আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলেই ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন আমাকে ভৌতিক কথায় সাথে আছে আমি জেফ্রি খান এবং আপনাদের সাথে আমি কথা বলছি রাইট নাও এবং একই সাথে বলতে চাই যে আজকে সময়টা কিন্তু খুবই স্পেশাল আমার জন্য বিকজ আজকে আমরা একটা গোল্ডেন এপিসোড করতে যাচ্ছি স্পেশাল একটা এপিসোড করতে যাচ্ছি একই সাথে বলতে চাই যে এটা হলো আপনাদের একশোতম পর্ব ভৌতিকতার সিজন থ্রি এর একশোতম পর্বে আমরা উত্তীর্ণ হতে পেরেছি এবং এটা আমার জন্য অনেক অনেক বেশি আনন্দের এবং আমি একই সাথে বলতে চাই যে আমি এই আনন্দ তো কীভাবে আপনার সাথে এক্সপ্লোর করবো আপনাদের সাথে আমি জানি না শুধু এতটুকু বলবো অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সহায়তা ছিল বলেই আসলে একশোতম এপিসোড আমি করতে পারছি আপনাদের ভালোবাসা আছে আমার সাথে আপনাদের দোয়া আছে আমার সাথে আমি আসলে অনেক বেশি ঋণী আপনাদের প্রতি আমি ঋণ কীভাবে পরিশোধ করবো আমি জানি না অবশ্যই খুব সুন আমার তো নয় হাজার সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে অলমোস্ট আর এক হাজার সাবস্ক্রাইবার হলে আপনাদের সাথে একটা চুটি আড্ডা দিব পুরো এক ঘন্টার একটা এপিসোড হবে পুরো লাইভে আপনাদের সাথে আড্ডা দিব ফেস কেমেও রীতিমতো আসবো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে অনেক গল্প হবে অনেক আড্ডা হবে ওই সময়টার জন্য অপেক্ষা করছি যে লাইভে আসবো আপনাদের সাথে আনন্দ করব ফুর্তি করব কথা বলবো অ্যান্ড এনজয় করব ইনশাল্লাহ একই সাথে ওই দিন আমি চেষ্টা করব যে ওই লাইফটা এতটা স্পেশাল হবে আপনাদের জন্য আমি একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে আমাকে ডিরেক্ট কল দিতে পারেন এবং ডিরেক্ট কল দিয়ে আমার সাথে কথা বলতে পারেন অনেক এনজয়েবল একটা সময় ইনশাল্লাহ কাটাবো আমরা সো প্ল্যান আছে সব কিছু এবং এটার জন্য আপনাদের অবশ্যই সহায়তা দরকার এবং ভালোবাসা দরকার এনিওয়েজ আজকের এপিসোড আমি শুরু করব আজকের এপিসোড আমি শুরু করব এবং শুরুতেই একটা ধামাকা একটা কথা বলতে চাই যে আজকে অনেক দিন পর আমার সাথে একজন গেস্ট আছেন এবং তার মুখ থেকে আমরা আজকে শুনব আমাদের একশোতম এপিসোডের প্রথম ঘটনা এবং তার ঘটনাটা অবশ্যই আপনাদের ফেভারেট কালো জাদুর ঘটনা এক্স্যাক্টলি ব্ল্যাক ম্যাজিক স্টোরি এবং খুব ডার্ক লেভেলের একটা ব্ল্যাক ম্যাজিক স্টোরি আমরা শুনতে যাচ্ছি এবং সেটা সম্পূর্ণভাবে ইউনিক এবং খুবই ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি আমরা আজকে শুনব এবং যিনি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছেন তিনি অনেকেও নয় আমাদের এর আগে আমি অনেক দিন আগে আজ থেকে যদি বলি যে অ্যারাউন্ড ফিফটি অর সিক্সটি এপিসোড এগো অর্থাৎ চল্লিশতম বা পঁয়ত্রিশতম এপিসোডে আমরা তাকে পেয়েছিলাম তার ঘটনা শুনতে পেয়েছিলাম তিনি আর অন্য কেউ নয় তিনি আমাদের খুব কাছের একজন মানুষ সানি আজমা সানি আমরা তার কাছে আজকে প্রথম ঘটনাটা শুনবো এবং আশা করছি আপনাদের সময়টা অনেক সুন্দর যাবে তার ঘটনার পর আমি আপনাদেরকে একটা কালো জাদুর স্পেশাল ঘটনা মানে এটা হচ্ছে একশোতম এপিসোডের জন্য গোল্ডেন এপিসোডের জন্য স্পেশাল একটা ঘটনা আপনাদেরকে আমি পড়ে শোনাবো মানে পুরো এপিসোডটা আপনারা যদি শুনতে পারেন মানে অ্যানাদার লেভেলে এনজয় করবেন আমি বলে দিতে পারি অনেক অনেক ইন্টারেস্টিং একটা এপিসোড হতে যাচ্ছে আজকের এপিসোডটা সো আমি কথা বাড়াবো না আমি সরাসরি চলে যাবো আমাদের সানি আপুর কাছে আশা করছি আপনাদের পুরো সময়টা ভীষণ রকম সুন্দর যাবে আমরা আজকে গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স করছি নাও সানি আপুর ঘটনা শুনবো আমরা সানি আপু হ্যালো ভাই আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড অডিয়েন্স আসসালামু আলাইকুম সবাই কী অবস্থা কেমন আছেন এই তো অনেক দিন পর আজকে চলে এলাম আপনার স্টুডিওতে অ্যান্ড আমার বরাবরই আসলে ভৌতিক কথার স্টুডিওতে আসতে অনেক বেশি ভালো লাগে কারণ আমার কাছে মনে হয় যে ভৌতিক কথার যিনি হোস্ট করছেন জেফ্রি ভাইয়া উনি আসলেই খুব অদ্ভুত রকমের একটা মিস্ট্রি পার্সন আমার মনে হয় যে আমি ছাড়া এখন পর্যন্ত কোনো অডিয়েন্স তাকে ডিরেক্ট দেখেনি সো এই জায়গাটা কিন্তু মিস্ট্রি থেকেই যায় তাই না তো আমি বলতেই পারি যে আমি খুবই সৌভাগ্যবতী যে আমি এরকম একজন মিস্ট্রিয়ার্স পার্সনকে দেখছি সো ভাই আপনার অনুভূতি কি বলেন আপনি আমাকে গেস্ট হিসেবে পেয়ে আপনার কেমন লাগছে আমার একই কথা বলবো যে এটা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে আমি আজকে আপনাকে পেয়েছি এবং আমাদের ইচ্ছা ছিল যে একশোতম এপিসোডে আমি আপনার সাথে একটা শো করব এবং হোস্ট করব আজকে শোটা এবং আজকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এক্সট্রিম একটা শো হতে চলেছে আমার আপনাকে পেয়ে অনেক অনেক বেশি আনন্দ লাগছে এবং আমি আনন্দের কথা এক্সপ্লোর করতে পারবো না বিকজ এটা সম্ভব নয় অনেক দিন পর দীর্ঘ অপেক্ষার পর একটা সময় এসেছে একটা সুন্দর এপিসোড করার মতো এবং আপনাকে নিয়ে অসাধারণ একটা এপিসোড আমি করতে চাচ্ছি আশা করছি পুরো ঘটনাটা মানুষ যখন শুনবে তখন ভয়ে অনেক অন্য রকম একটা ফিল করবে ইনশাল্লাহ ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আমি আসলে চেষ্টা করব যে মানে ভয়ের জায়গাটা আসলে তৈরি করার কজ আমি অনেক বেশি স্ক্যারি ফিল করছি আর এই ঘটনাটা যেহেতু আমার চোখে দেখা এবং এটা আমি সম্পৃক্ত মানে সম্পৃক্ত বলতে এই ঘটনাটা আমি সরাসরি দেখেছি 
অ্যান্ড এই জন্য আমি বলতে পারি যে আমার যে কি পরিমাণ ভয় লেগেছে সেটা সেটা আসলে অডিয়েন্স কতটুকু ফিল করতে পারবে সেটা আমি আসলে গল্পের শেষেই বোঝা যাবে অডিয়েন্সের রিয়াকশনই বোঝা যাবে অ্যান্ড এই আমার তো এত বেশি ভালো আছে যে আমি আসলে ভৌতিক কথাকে এরকম একটা জায়গাতেই দেখতে চাচ্ছিলাম অনেক দিন ধরে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম পুরো টিম এখন এই যে একটু আস্তে আস্তে করে অডিয়েন্সের ভালোবাসায় এত বেশি ভালোবাসা অডিয়েন্সদের ভৌতিক কথার জন্য সেটা আসলে অনেক বেশি আন আনবিলিভেবল অ্যান্ড প্রত্যেকটা অডিয়েন্সকে আমি মানে মানে কমেন্টগুলো শুনি দেখি এবং তারা এত বেশি সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে আমার খুব খুব বেশি ভালো লাগে তো যারা কমেন্ট করেন যারা আমাদের শোটা দেখছেন স্পেশালি আমি বলবো যে আপনারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমাদের চ্যানেলটি এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন অ্যান্ড আমি যাই না যে আজকে আপনাদেরকে ঠিক কতখানি কতখানি আসলে ভয়ের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারবো বাট আমি বলবো যে এটা আসলে সত্য ঘটনা এবং যেহেতু সত্য ঘটনা সো অনেকের কাছেই মনে হতেই পারে যে এটা বোধ হয় আর একটু এইরকম হলে ভালো হতো আসলে সত্য ঘটনাগুলো কিন্তু বানিয়ে বলা যায় না বা এটা সম্ভব হয় না সো আর দেরি না করি কথা না বাড়াই চলে যায় সরাসরি ঘটনায় সো জেফ্রি ভাইয়া এইখানে হচ্ছে আমি যে ঘটনাটা আজকে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড সেভেন দ্যাট মিন্স দুই ঘটনা আমি যেটা বলতে যাচ্ছি আজকে তো ওই সময়টাতে হচ্ছে আমি মাত্র প্রাইমারি লেভেল শেষ করে হাই স্কুলে উঠেছি দ্যাট মিন্স আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি অ্যান্ড ওই ওই সময়টাতে তো আপনি জানেনি যে গ্রাম থেকে নতুন নতুন আমি ঢাকায় আসলাম ওই সময়টাতে অ্যান্ড তখন হচ্ছে প্রচণ্ড আমি যে এরিয়াতে থাকতাম যে স্কুলটা রয়েছিল সেই এরিয়ার মধ্যে ওটাই ছিল সবচেয়ে বেস্ট স্কুল তো দ্যাটস ওয়াই আমরা ওই স্কুলের পাশে হচ্ছে আর কি বাসা ভাড়া ভাড়া নিই অ্যান্ড এটা বলে রাখা ভালো যে আমরা যে এরিয়াতে থাকি সেখানে কিন্তু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এবং হচ্ছে আপনার মুসলমান হিন্দু এই চার ধর্মের মানুষই কিন্তু আমাদের সাথে কিন্তু থাকে মানে ওই এরিয়াটাতে থাকে হ্যাঁ সো যেহেতু আমাদের প্রত্যেকটা ধর্মে দেখা যায় একটা বাড়িতে প্রায় হিন্দু আসে একজন মুসলিম আসে একজন খ্রিস্টান আসে একজন তিনজন তিন ধর্মের থাকতেছে তো এটা খুব কমন একটা ব্যাপার ছিল যে আমাদের দেখা যাচ্ছে এখানে আজান হচ্ছে আবার একটু পরে দেখা যাচ্ছে যে উলু দিচ্ছে হুম তারপর আর একটু পরেই দেখা যাচ্ছে যে অন্য কেউ একজন হয়তো বা খ্রিস্টান ধর্মের ওই যে কি যেন করে ওরা ওইটা হচ্ছে মানে এরকম আর কি আমরা এটা আসলে ছোটোবেলা থেকেই দেখে অভ্যস্ত তো ওই যে এরিয়াটাতে আমরা ছিলাম সেটা আসলে ঢাকার একটু জাস্ট ভিতরে নট একদম মেইন মেইন ঢাকার মধ্যে পড়ছে বাট ঢাকার ঢাকা এটা বাট একটু জাস্ট ভিতরে আমি এরিয়াটার নাম এই জন্যই উল্লেখ করছি না কারণ আমাকে অনেকেই এখানে শোনেন এবং অনেকেই আমাকে দেখেন যার কারণে আবার এখানে আমার সাথে আমার ক্লাসমেটরা আসতে প্লাস হচ্ছে অনেকেই আছেন ওই এরিয়ার অনেকেই আছেন তো সংগত কারণেই আমি আসলে এটা একটু স্কিপ করে যাচ্ছি তো যেহেতু এটা স্কুল কেন্দ্রিক একটা ঘটনা হ্যাঁ জেফ্রি ভাই আমি আজকে যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্কুল কেন্দ্রিক একটা ঘটনা তো ওই সময়টাতে ক্লাস সিক্সে যখন আমি পড়ি তখন হচ্ছে আমাদের ইন্টারভিউ নিয়ে হচ্ছে ওই মানে আমি যে স্কুলে অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম সেখানে ইন্টারভিউতে টিকে দেন হচ্ছে অ্যাডমি আপনি অ্যাডমিশন নিতে পারবেন উইদাউট অ্যাডমিশন টেস্ট আপনি কিন্তু এখানে অ্যাডমিশন নিতে পারবেন না সো বলা যায় যে অনেক মোটামুটি ভালো ভালো পরিচিতি একটা মানে পরিচিতিময় একটা স্কুল অ্যান্ড সেইখানে দেখা যায় যে আমরা আমাদের এই স্কুলে আমাদের ক্লাসমেটরা বৌদ্ধ খ্রিস্টান হিন্দু সবাই মিলেই কিন্তু আমরা ক্লাস করেছি তো একদিন হচ্ছে এরকম আর কি আমাদের টিচার যিনি আমাদের ম্যাক্সিমাম যেহেতু আমাদের মেয়ে শিফট ছিল এমন ছেলে শিফট আলাদা ছিল তো মেয়েদের যে শিফট ছিল সেখানে ম্যাক্সিমাম মেয়েদেরকে দেওয়া মানে মহিলা টিচারদেরকে দেওয়া হতো তো যার কারণে মেয়েদের সাথে মহিলা টিচারদের সম্পর্কটা অনেক বেশি স্ট্রং ছিল অনেক বেশি ভালো ছিল মানে টিচারদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা খুবই 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 সুন্দর ছিল এখনকার নিউ জেনারেশনের সাথে টিচারদের সম্পর্ক যেমন আসলে আমাদের ওই টাইমটা তো ওরকম সম্পর্কটা ছিল না ওই সময়টা আসলে অনেক বেশি রেসপেক্টের জায়গায় থাকতো টিচার বলতে একটা ভয় ভয় একটা ব্যাপার থাকতো সম্মানের ব্যাপারটা অনেক অনেক বেশি ছিল এখনকার থেকে তো বাট ওই সময়টাতে মানে আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তো আমি যেহেতু একদম অ্যাডমিশন টেস্টে একদম ফার্স্ট হই ফার্স্ট হয়েই আমি আসলে ভর্তি হই তো তখন আসলে তো ওই 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 সুবাদে দেখা যাচ্ছে সবাই আসলে মোটামুটি জানতো বা চিনতো 
তো ওই সময় অনেক দিন আর কি আমরা ক্লাস সিক্স এ প্রায় ছয় সাত মাস হয়ে গেছে টেস্ট মানে মানে এমনি এক্সাম যেটা আর কি মিড ট্রাম এক্সাম হয়ে গেছে তো রেজাল্টও মোটামুটি আমার অনেক ভালো এসেছে তো ওই ওই সুবাদে ক্লাসে দেখা যায় যে ক্যাপ্টেন ছিলাম আমি তো সেই সুবাদে ম্যাডামদের অনেক ক্লোজ আমি ছিলাম মানে ম্যাডামদের দেখা যাচ্ছে যেহেতু ক্লাস ক্যাপ্টেন ছিলাম তো ম্যাডামদের মানে বিভিন্ন হয় না ক্লাস ক্যাপ্টেনরা কিন্তু ম্যাডামদের অনেক হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে কাজ করে আবার মানে পুরো ক্লাসটার মধ্যে কিন্তু একটা দায়িত্ব থাকে তো যার কারণে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের সাথে ব্যাচমেটের সাথে এবং প্রত্যেকটা টিচারের সাথে কিন্তু একটু আলাদা একটা কানেকটিভিটি থাকে এবং সেই সঙ্গত কারণেই আমার হচ্ছে ওই ম্যাডামের সাথে আমি যে ম্যাডামের ঘটনাটা বলছি তিনি কিন্তু ভিক্টিম নন বাট ম্যাডাম কিন্তু এখানে মানে এটা ইনক্লুডেড ম্যাডাম এই ঘটনার সাথে ইনক্লুডেড তো আমি যে যে চরিত্রগুলো এখানে আনছি সেই চরিত্রগুলোর নাম আমি এই জন্যই বলবো না কারণ এটা খুবই সেন্সিটিভ একটা ঘটনা খুবই মানে আমাদের আমরা যে সময়টাতে দুই হাজার সাতের সময়টাতে বলছি সেই সময়ের খুব সেন্সিটিভ একটা ঘটনা ওই এরিয়ার এবং মানে খুবই চর্চিত একটা ঘটনা খুবই সেন্সিটিভ চর্চিত আপনি যেটাই বলেন না কেন মানে ঢাকায় যে এই টাইপের ঘটনা ঘটে আমি জানতাম যে এটা এই টাইপের ঘটনাগুলো আসলে গ্রামগঞ্জে বেশি ঘটে বাট এটা যে ঢাকায় ঘটে এবং মানে মানে এত মর্মান্তিকভাবে ঘটে সেটা আসলে আমি কখনো বুঝতে পারিনি হুম কারণ ওই সময়টাতে আমরা মনে করতাম যে ঢাকায় বোধ হয় অনেক সুশীল এবং হচ্ছে অনেক হাই ক্লাস স্ট্যান্ডার্ড মানুষরাই শুধুমাত্র থাকে বাট এই টাইপের মানসিকতার মানুষ বা এই টাইপের নিচু মন মানসিকতার মানুষ যদি ঢাকায় থাকে সেটা আসলে আমি ওই সময়টাতে জানতাম না তো ওই ম্যামের সাথে হচ্ছে অনেক ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে আমি ম্যাডামের সাথেই ছুটি হলো তো ম্যাডামের হাতে যদি কোনো কিছু থাকে সেটা নিয়ে আমি ম্যাডাম যেহেতু আমাদের বাসাটা স্কুলের একদম সাথেই দ্যাটস ওয়াই মানে ম্যাডামদের বাসাগুলো আশেপাশে হতো তো ছুটি হওয়ার সময় দেখা যায় যে একসাথে ম্যাডামের সাথে করেই আমরা হচ্ছে আমাদের বাসায় চলে আসতাম তারপর ম্যাডাম ম্যাডামের মতো চলে তো মানে আমার বাসার সামনে দিয়ে হচ্ছে ওই ম্যাডামের যাতায়াতটা আর কি ছিল তো যার কারণ হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইমই ওই ম্যামের সাথেই আমি আসতাম হুম যেহেতু একটা গুড রিলেশন ছিল এবং আমার আম্মুর সাথেও তার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল মানে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল আমার ম্যামের সাথে তো যার কারণে মানে আমার আমি যেই যে স্কুলে পড়েছি সেই টিচার মানে যে ম্যামগুলো ছিলেন তাদের সাথে আমার আম্মুর খুব ভালো সক্ষতা ছিল আম্মুর খুব বেশি মানে বন্ধু সুলভ সক্ষতা ছিল তো যার কারণে হচ্ছে আমার এখানে একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল মানে কমফোর্ট জোনের একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল বেসিক্যালি ম্যাডামদের সাথে কিন্তু আদার যে স্টুডেন্ট তাদের সক্ষতাটা কিন্তু এত বেশি ছিল না বাট আমার ছিল এই কারণেই আমি এত এক্সপ্লেন করতেছি যাতে মানুষ এটাকে রিলেট করতে পারে হুম মানুষের যাতে এটা মনে না হয় যে এটা আসলে একটা মন গড়া কথা এই জন্য একটু এক্সপ্লেন করে সব কিছু বলা তো ওই কারণেই সঙ্গত কারণেই আম্মুর সাথে অনেক ভালো রিলেশন হওয়ার কারণে আমি অনেক বেশি কমফোর্ট জোন পেতাম দেখা যায় যে ছুটির দিনে ম্যাম হয়তো বা আমাদের বাসায় এসেছেন আবার আম্মু হয়তো বা তাদের বাসে ম্যামের বাসায় গিয়েছেন এই কারণে তো ম্যামের দিয়ে বিভিন্ন কথাবার্তাও হতো আমাদের মধ্যে এমনি ম্যাম বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিতেন এটা করো না ওটা এমন এরকম আর কি তো একদিন যে মেয়েটার সাথে এই ঘটনাটা ঘটছে আমি অবশ্যই কালো জাদু নিয়ে বলছি যে মেয়েটার সাথে এই ঘটনা ঘটছে ওই মেয়েটাই আমাদের স্কুলে পড়তো মানে আমাদের এক ব্যাস সিনিয়র ছিল ওই মেয়েটা তো একদিন হঠাৎ করেই ম্যাম বলতেছিল যে এরকম একটা মেয়ে আছে ও কিন্তু মোটামুটি পড়াশোনা অনেক ভালো সামনে তো পরীক্ষা চলে আসছে কিন্তু প্রায় পনেরো বিশ দিন হয়ে গেছে কিন্তু এখনো ওর মানে কোনো ধরনের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বা কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না হ্যাঁ গার্ডিয়ানকে ফোন দিলে বলতেছে অনেক অসুস্থ বাট কোনো ধরনের মানে গার্ডিয়ানরাও খোলামেলাভাবে কোনো কিছু বলতেছে না তারপরে এরকম বললো এরকম বলার পরে ঠিক আবার এক দেড় মাস পরে ম্যাম মানে পরীক্ষার যখন একদমই কাছাকাছি আর মাত্র দুই দুই দিন আছে মেবি ফাইনাল পরীক্ষার তো তখন বলতেছে ফাইনাল পরীক্ষা এখন তো ক্লাস মানে সেভেন থেকে এইটে উঠবে মানে উনি আমাদের এক বাস সিনিয়র ছিল উনি ক্লাস সেভেনে পড়তো আমরা ক্লাস সিক্সে পড়তাম তো উনি বলতেছিল যে ক্লাস এইটে উঠবে খুবই ক্লাস এইটে তখন আমাদের আবার স্কলারশিপ ছিল হুম তখন মাত্র নতুন সিজিপি আসলো তো তখন আর কি বলতেছিল যে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ক্লাস এইটটা অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট খুব গুরুত্ব সহকারে আসলে ক্লাস এইটে না পড়লে নাইন টেনের সাবজেক্টগুলো বোঝা খুব কঠিন এমনিতে ক্লাসে আসে নাই কিভাবে পরীক্ষা দেবে যেহেতু 
ওই আপুটা ভালো স্টুডেন্ট ছিল দ্যাটস ওয়াই ম্যাডামদের কনসার্ন অনেক বেশি ছিল যে দেখা যায় যে সঙ্গত কারণেই যারা একটু ভালো স্টুডেন্ট থাকে বা যারা একটু মানে ফার্স্ট মানে প্রথম সারির যেসব স্টুডেন্টরা থাকে সেই সব স্টুডেন্টদেরকে তো টিচাররা একটু অন্য মানে অন্য নজরেই দেখে মানে খুব ভালো নজরেই দেখে বলা যায় বা তাদেরকে নিয়ে অনেক কনসার্ন থাকে তো সেই কারণেই বলতেছে এত ভালো স্টুডেন্ট আর এত ভালো রেজাল্ট করছে মিড টার্মে হঠাৎ করে আসতেছে না কি হয়েছে মানে সবারই একটা অন্যরকম মানে খারাপ লাগা কাজ করতেছে তো ম্যাম ওই ম্যামটা আবার মানে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে অনেক বেশি ভালোবাসতো প্রত্যেকটা স্টুডেন্টদের খোঁজ খবর নিত কেউ কারো যদি দুই দিনের জ্বর থাকে বা কিছু থাকে স্কুলে যদি একদিন না আসে তারপরের দিন জিজ্ঞেস করবে যে কি হয়েছে না হয়েছে কেন হয়েছে কোনো প্রবলেম আছে কি না বা যেসব স্টুডেন্টরা একটু গরিব ছিল সেই সব স্টুডেন্টদেরকে পরীক্ষার ফি দেওয়া থেকে শুরু করে এই টাইপের জিনিসগুলো ম্যাডাম অনেক মেনটেন করতো তো ম্যাডাম অনেক বেশি চিন্তায় আসে যে কি ব্যাপার কি হলো আমার স্টুডেন্টের তারপর হচ্ছে এরকম করলো তো আমাকে একদিন ম্যাম বলতেছে হঠাৎ করে আর কি তো পরীক্ষা পরীক্ষা মনে হয় আর একদিন বা কি এরকম আর কি তো আমাকে বলতেছে যে সানিয়া তুমি হচ্ছে কালকে আমার সাথে তুমি তো যেহেতু আমি তুমি তো বাসায় যাও একসাথে আমার সাথে তো কালকে হচ্ছে আমি বাসায় যাব না তুমি তুমি আমার সাথে যাবো আমি আমার একটু এক জায়গায় কাজ আসছে তো আমি বলছি ম্যাম কি কাজ আছে ম্যাম তখন কোনো কিছুই বলতেছে না কিন্তু ম্যামকে দেখে মনে হচ্ছে ম্যাম এত ঘাবড়াই গেছে এবং এত কষ্ট পাইতেছে মানে বুঝেই যাচ্ছিলো যে উনি অনেক বেশি মানে দুশ্চিন্তায় আছে মানে অনেক বেশি শকিংয়ে আছে তো আমি বলতেছি যে ম্যাম হাঁটতে হাঁটতে যখন আমরা আসতেছিলাম তো ওয়াকিং ডিস্টেন্সে মানে যে অ্যাপোর সাথে এই ঘটনাটা ঘটছে ও ম্যাম কিভাবে কিভাবে যেন ওর বাসার অ্যাড্রেস থেকে শুরু করে সব কিছু বের করছে তো বের করার পরে হচ্ছে বলতেছে যে মানে আমাদের সাথে আরেকটা স্টুডেন্ট আসছে মানে যে স্টুডেন্ট ওনার বাসাটা চিনে ওই মেয়ের বাসাটা চিনে তো ও মানে ও আসে আমাদের সাথে আমি মানে দুজন স্টুডেন্ট এসছে আমরা আর ম্যাম তো আমাদের দুজন স্টুডেন্টকে নিয়ে ম্যাম হচ্ছে আর কি মানে রওনা দিচ্ছে তো এখন আমরা হেঁটে হেঁটে আর কি গল্প গল্প করতে করতে ভিতর দিয়ে আসতেছিলাম মানে আমরা হচ্ছে এলাকার ভিতর দিয়ে রাস্তা আসে তো ওই রাস্তা দিয়ে আসলে আমরা আসতেছিলাম হেঁটে হেঁটে আসতে দিন পরে ম্যামকে বলছি ম্যাম কী হয়েছে কোথায় যাচ্ছেন আপনার এত মন খারাপ কেন কী হয়েছে কিছু বলতেছেন না বল বলছে কাজ আছে তোমরা চলো আর ওইখানে গিয়ে বেশি কথা জিজ্ঞাসা করবো না আমি বলছি কোথায় যাচ্ছেন বলছে স্টুডেন্টের বাসায় যাচ্ছি তারপরও আমি আসলে তারপর আমার কাছে মনে হলো আচ্ছা মনে হয় ওই স্টুডেন্টের জন্য যেহেতু ম্যাডাম অনেকবার করে ওই স্টুডেন্টের কথা বলছে তা মানে ওই আপুর বাসায় আসলে যাচ্ছে তো ম্যাম হচ্ছে ওই বাসায় যাওয়ার পরে আমরা পৌঁছালাম পৌঁছানোর পরে দেখতেছি যে ও জানলা দরজা সব বন্ধ করে রাখছে একদম অন্ধকার একটা রুম মানে দুইটা রুমের মধ্যে আর কি দুইটা রুমের মধ্যে প্রথম যে রুমটা তার রুম সেই রুম দিয়ে হচ্ছে সেকেন্ড রুমে যেতে হয় মানে ভিতরের যে রুমটা আছে সেটা প্রথম রুম পার হয়ে যেতে হয় একদম ডিরেক্ট সরাসরি দেওয়া তো হচ্ছে ওই রুমটা পুরাই বন্ধ করা প্রথম রুমে আমাদের ওর আম্মু বসতে দিল যে তো ম্যামকে চিনে তো ম্যামকে দেখে ওর আপুর আম্মু একদম হাওমাও করে একদম কেঁদে উঠলো ম্যাডামকে জড়াই ধরে একদম মানে কাঁদতে কাঁদতে এক প্রকার বলা যায় যে উনি অজ্ঞান হয়ে যাবে এরকম একটা অবস্থা তো আমিও কিছু বুঝতেছি না আর আমার সাথে যিনি যে মেয়েটা ছিল ওই মেয়েটা হয়তো বুঝতে পারছে তো আমি জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে কি হয়েছে মানে তুই কিছু বুঝতে আমি মনে করছি হয়তো বা কোনো দুঃসংবাদ আসে হয়তো বা মেয়েটা মারা গেছে না কিছু একটা মানে আমি এরকমভাবেই মানে মেয়ে ওর মা এত বেশি কান্না করে উঠছে যে আমি মনে করছি হয়তো বা যে মানে কোনো একটা ব্যাড নিউজ হয়তো বা আসে এই জন্য হয়তো ম্যাম বলে না বা আমি ভয় পাবো দেখে ম্যাডাম হয়তো বা বলে না বা এই টাইপের কোনো কিছু একটা তো এমনিতে ওই আপু কি হচ্ছে আমি আমি পার্সোনালি কখনো দেখি নেই মানে এমনি শুনছে আর কি মানে নাম নামে পরিচিত ছিলাম যেহেতু আপু ভালো স্টুডেন্ট ছিল আমরা বরাবরই যারা সিনিয়র আপুরা থাকতো তাদের থেকে নোট নিতাম তারপর হচ্ছে একই টিচারের কাছে পড়ার কারণে নাম শুনতাম বা বলতো যে হ্যাঁ ওদের ব্যাচের এই মেয়েটা অনেক ভালো এই মেয়েটা ভালো তো ওইরকমভাবে আর কি চিনি তো হচ্ছে ওই আপুটা তো ও শুধুমাত্র আম্মু ছিল আর হচ্ছে ওই দরজাটার মধ্যে মানে যে ফার্স্ট দরজাটা দেওয়া আছে সেই দরজাটা মানে একটাই দরজা মানে দুইটা রুমকে একটা দরজা দিয়ে দুইটা রুম বানাইছে তো যার কারণে একটা দরজা দিয়ে আরেকটা দর মানে আরেক রুমে ঢুকতে হয় তো ওই রুমের মাঝখানে ফাঁকা করে দেওয়া আসতে একদম ছোট করে গোল করে ফাঁকা করে দেওয়া আসতে তো ম্যাম বলতেছে কি অবস্থা এভাবে এরকম অবস্থা কেমন হইলো এগুলো সব কিছু আর কি জিজ্ঞেস করতেছে মানে ম্যামের সাথে তার মার কথা মানে আমরা আসার আগের দিন হয়েছে তো ম্যাম মানে কি হয়েছে সেটা আগে থেকে জানে তো তারপর আর কি বলতেছে
মানে ম্যাম আসলে ওকে দেখার জন্য বারবার ওর আম্মুকে রিকোয়েস্ট করতেছে আমি আসলে আমার স্টুডেন্টকে দেখতে চাই এখন কি অবস্থায় আসছে হ্যাঁ পরে ওর মা বলতেছে যে ওকে তো আমরা শিকুল দে বেঁধে রাখছি শিকুল দে কেন বেঁধে রাখছো পর বলতেছে যে মানে যে কারণ ওকে যদি ছেড়ে রাখি তাহলে আসলে অনেক ধরনের সমস্যা হয় আর ওই রুমের মধ্যে কেউ প্রবেশ করে না তো হচ্ছে যে শুধুমাত্র খাবার আর পানি ছাড়া মানে আর কোনো কিছুই হচ্ছে মানে ইয়ে করা হয় না তো তারপরে বলতেছে যে ওয়াশরুম টাশরুম সব ওইখানেই আসতে ওখানে ওকে ওভাবে রাখা হয় এখন পরে বলতেছে যে আপনি সামনাসামনি যাইতে পারবেন না তাহলে হচ্ছে আপনার উপর মানে আপনাকে আক্রমণ করতে পারে হুম তো হচ্ছে অন্যরকম বিহেভ করতে পারে যেটা আপনার অনেক ভালো লাগবে না তারপর হচ্ছে মানে বলতেছে শুরু থেকে ম্যাম জিজ্ঞেস করছে যে আসলে আপনি শুরু থেকে বলুন তো কি হয়েছে পরে হচ্ছে উনি বলতেছিল এরকম যে মানে ওই আপুটা মানে অনেক বেশি সুন্দর ছিল সুন্দর বলতে মানে মোটামুটি সুন্দর ছিল এবং তার যে কাজিন মানে তার যে চাচার মেয়ে অর্থাৎ চাচত বোন যে সে হচ্ছে ওর থেকে কম সুন্দর ছিল মানে আপুর থেকে কম সুন্দর ছিল বা দুজনেই একই রকম এজ মানে সব কিছুই একই রকম তো ওই আপুটার এজটা আর ওই মানে ওর চাচাতো যে বোনটা তার এজও সেমই ছিল তো ওরা একই বাসায় থাকে এবং হচ্ছে মানে ওই চাচা তো বোনটা হচ্ছে মানে ওকে অনেক জেল আস করতো হুম সবাই যখন স্কুলে যেত সবাই ওর প্রশংসা করতো কারণ একে তো অনেক ভালো স্টুডেন্ট তার উপর সুন্দর তো সবাই দেখা যায় যে আশেপাশে যারা পাড়া প্রতিবেশীরা আছে যে সকল আন্টিরা আছে তারা সবাই কি করতো এসে প্রশংসা করতো আপনার মেয়েটা তো অনেক ভালো রেজাল্ট করছে একই মানে চাচা তো বোন তারপর ও কে ওকে দেখে না ওকে ওর থেকে শিখে না মানে এগুলো বলে পাড়া প্রতিবেশীরা হচ্ছে মানে এক ধরনের হিংসা পরায়ণ করে ফেলছে মানে বলে না যে আপনি যখন কারো গুণগান মানে শুনবেন অনেক বেশি প্রশংসা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনাকে সেটা ইঙ্গিত করে বা তুচ্ছ যাচ্ছিল করে আপনাকে বলা হইতেছে তখন কিন্তু আপনার আপনার একটা হিনমন্যতা তৈরি হবে আপনার কিন্তু একটা জেলাসি তৈরি হবে এটা আমরা আশরাফুল মাখলুকাত তো আমাদের ভিতরে এই হিংসা এইটা তৈরি হবে এটাই স্বাভাবিক তো যার কারণে পাড়া প্রতিশ বিশ্বাস এসে বলতো তো অনেক সুন্দর কিন্তু ওর চাচাতো বোনটা কেন এরকম এরকম বলতো আর কি তো ওর চাচাতো বোনটা আর কি কালো ছিল তো এরকম করতে করতে মানে ওর চাচি হচ্ছে অনেক বেশি মানে এই জিনিসটাতে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় আর কি মানে অনেক বেশি এই জিনিসটাতে ও মানে ব্যাড ফিল করে মানে অনেক খারাপ ফিল করে তো তখন হচ্ছে ওর চাচি এটা আর মানতে পারে না প্রথম প্রথম কোনো সমস্যা নেই পরে এটা আর মানতে পারে না পরে মানে এরকম হয়ে গেছে যে ওর চাচি হচ্ছে ওকে দেখলে মানে ওর সাথে মিশতে দেয় না তারপর হচ্ছে ওর চাচি ওকে দেখলে মানে আগে যেরকম খাবার দাবার নিলে নিত এখন সে খাবার দাবার দিলেও নেয় না তারপরে হচ্ছে কোনো ধরনের কোনো কথা বলে না তারপর হচ্ছে মানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আর কি যেগুলো পারিবারিকভাবেই তৈরি হয় সেই সব সমস্যাগুলো ওর চাচি তৈরি করা শুরু করলো এরপর অনেক দিন পর দেখা যায় যে এরকম কথা বলে না দেখে জোর করে তো হচ্ছে ইয়ে কথা বলে না মানে আন্টিও আর কথা বলে না কারণ হচ্ছে কথা বলতে গেলে অনেক ধরনের অপমান করতো আনটিকে আর মানে অনেক ধরনের বাজে বাজে অভিশাপ দিত তো আনটিকে এরকম লাস্ট যখন কথা হয় তখন বলছিল যে তুই যদি আমার মেয়ে মেয়ের সাথে কথা বলতে আসিস বা আমার সাথে কথা বলতে আসিস বা হচ্ছে আমার জামাইয়ের সাথে কথা বলতে আসিস তোর তাহলে কিন্তু মানে হচ্ছে তোর মেয়ের কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে হ্যাঁ খুব খারাপ হয়ে যাবে তো এরকম ভাবে নাকি হুমকি দিচ্ছিল যে তোর মেয়ে তোর মেয়ের এমন অবস্থা হবে যে তুই কাঁদতে কাঁদতে কুল পাবি না যে মেয়েকে নিয়ে তুই এত বড়াই করস যে মেয়েকে নিয়ে তোর এত অহংকার সেই মেয়ে দেখবি যে সেই মেয়ে তোর এমন কান্না করাবে যে তুই জীবন ও চিন্তাও করতে পারবি না যে কি পরিমাণ তুই কষ্ট করবি হুম যে আমার মেয়ে আমার মেয়েকে যে এমনি বলতেছে তাদের তাদেরকে আমি দেখে নিব তো এরকম ভাবে নাকি লাস্ট তো এটা আসলে আন্টি নর্মালি চিন্তা করছে যেহেতু তার মেয়েকে নিয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটতেছে তো স্বাভাবিকভাবেই আন্টি মনে করছে যে যেহেতু এরকম হচ্ছে তার মানে রাগের মাথায় হয়তো বা আর কি এরকম দুই একটা কথা বলছে খুব স্বাভাবিকভাবে এটা মনে করে আর কি আন্টি তো এরপরে দেখে কি ওই দিনের পর আর কি ওই দিনের তিন চার দিন পরে দেখে যে মানে অনেক বেশি মানে রুমের মধ্যে ধোঁয়া ধোঁয়ার দোষে কোনো কারণ ছাড়াই ধোঁয়া হচ্ছে মানে রুমের ভিতরে মানে ওই আপু যে রুমের মধ্যে থাকে ওই রুমে কোনো কারণ ছাড়াই ধোঁয়া উঠতেছে তো বলতেছে কি রে এরকম সন্ধ্যা হইলে এরকম ধোঁয়া আসে কেন পরে ইয়ে করে দেখে যে কোথাও কিছু নাই বাট মানে ধোঁয়াটা থাকে হচ্ছে দুই তিন সেকেন্ডের জন্য ওই ধোঁয়াটা আর কি দেখা যায় 
তারপরে মানে এরকম আর কি দেখে দুই তিন দিন পরে এটা কোনো এমনিতেই দুই তিন দিন পরে এটা অটোমেটিক্যালি চলে যায় এরপর থেকে আবার দেখে যে আলামত দেখে যে আপু অনেক বেশি জ্বর চলে আসে আপুর অনেক অনেক বেশি জ্বর চলে আসে মানে একশো চার ডিগ্রি জ্বর চলে আসে তো এরকম মানে আবার উঠানামা করে আর রাতে জ্বর আসে আবার উঠানামা করে মানে সকালে ঠিক হয় এরকম এরকম করতে করতে প্রায় অনেক দিন অনেক অসুস্থ হয়ে যায় এরপরে থেকে শুরু হলো যে আপু খাইতে পারতেছে না কোনো কিছু খাইতে যেটাই খাচ্ছে সেটাই বমি হয়ে যাচ্ছে যেটাই খাচ্ছে সেটাই বমি হয়ে যাচ্ছে মানে একদম সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এরকম হয়ে যাচ্ছে মানে ডাক্তারকের কাছে যখন নিয়ে গেল তখন মানে কোনো ধরনের কোনো জ্বরই আর কি থার্মোমিটার আসে না তো ডাক্তাররা ওনাকে আর কোনো ট্রিটমেন্ট দিতে পারতেছে না যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে টাইফয়েড জন্ডিস থেকে শুরু করে ইনফেকশন আছে কি না সব কিছু টেস্ট করছে কোনো টেস্টই কোনো রেজাল্ট পজ মানে মানে আসে নাই যে আপুর কোনো কিছু হয়েছে হুম তো দুই তিনটা হসপিটালেই দেখছে টেস্ট করে যে না কোনো কিছু তো ধরা পড়তেছে না জ্বরও ধরা পড়তেছে না ইনফেকশন না কোনো কিছুই ধরা পড়তেছে না টাইফয়েড বা জন্ডিস কোনো কিছুই নেই তো বলতেছে কি রে জ্বর তো আসতেছে কিন্তু এটা ধরা পড়তেছে না কেন থার্মোমিটারে কেন ধরা পড়তেছে না তারপরে আবার দেখতেছে যে মানে আবার এরকম হয়েছে পরে আবার দেখতেছে যে জ্বরের জ্বরের মধ্যে আবার খাবারের রুচি চলে গেছে তখন মনে করছে যেহেতু জ্বর তার মানে খাবারটার খাবারের রুচি এমনি চলে গেছে আর কি কারণ আমরা কিন্তু স্বভাবত জ্বর হলে কিন্তু খাবারের রুচিটা তেমন থাকে না পরে দেখতেছে না জ্বর না থাকলেও আপুর খাবারের রুচিটা আর পাচ্ছে না মানে খাবারই খেতে পারতেছে না যে কোনো খাবার দেখলেই ভয় পেতেছে যে কোনো মানে আপুর এরকম আনটি বলতেছিল যে যে কোনো খাবার দেখলেই আতঙ্ক হয়ে যেতেছে যে কোনো খাবার দেখলে এটাকে বিষ মনে করতেছে যে কোনো খাবার দেখলে অনেক ভয় পেয়ে যেতেছে তো বলছে এটা তো কোনো নর্মাল কোনো বিষয় নেই আমার মেয়ের কি হয়েছে এত সুস্থ একটা মেয়ে এরকম হয়ে গেছে তো প্রায় এতদিন ধরে খাচ্ছে না শুধুমাত্র পানি ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুই আপু খাইতে পারতেছে না তারপর হচ্ছে এরকম আশেপাশে সবাই যখন বলা বলি শুরু করছে অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে গেছে একদম তখন আপু অলরেডি ঘরে পড়ে গেছে কারণ তাকে অলরেডি অনেকগুলো ডাক্তার দেখানো শেষ একদম মানে তার কোনো কিছুই কোনো কিছুতে ধরা পড়তেছে না কেন কি হয়েছে কোনো ডাক্তারই আইডেন্টিফাই করতে পারতেছে না কোনো হসপিটালও আপুকে ভর্তি রাখতেছে না কারণ যেহেতু কোনো রোগ আইডেন্টিফাই করতে পারতেছে না কোনো কিছু করতে পারতেছে না তারপর হচ্ছে আপু দেখে যে আস্তে আস্তে এরকম নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে এরপরে দেখে যে আপু মানে উল্টা পাল্টা বিহেভ শুরু করছে মানে যে মেয়ে নাকি আনটি বলতেছিল যে যে মেয়ে জীবনে কখনো কোনো দিন মানে উচ্চ স্বরে কথা বলে নাই সেই মেয়ে আবোল তাবোল বলা শুরু শুরু করছে মানে বাবা কে আবোল তাবোল কথা বলতেছে তারপর হচ্ছে আমাকে আবোল তাবোল কথা বলতেছে মানে মেন্টালি সিক হয়ে গেছে মানে পাগল হয়ে গেছে এই টাইপের আর কি তো বলতেছে সব কিছু একই সাথে কয়েকদিন পরপরই এরকম হইতেছে এটা কিসের সমস্যা পরে আর কি এক প্রতিবেশী বললো যে এরকম সিচুয়েশন তো আসলে ভালো না এরকম আপনি হচ্ছেন এটা কোন ডাক্তারে আর কোনো কিছু করতে পারবে না ও ওই মহিলা আবার আর কি কোনো তাবিজ কবজের এইসব ব্যাপারে আর কি জানতো যে মানে কালো জাদু টালো জাদু এইসব ব্যাপারে বলছে আমার তো মনে হইতেছে কেউ কালো জাদু করছে আপনার মেয়েকে মনে হয় কেউ অনেক সুন্দর তো আর অনেক পড়াশোনা অনেক ভালো তো এইটা মনে হয় কেউ সহ্য করতে না পেরে মনে হয় সম্ভবত কেউ কালো জাদু করছে তো ওই ওই মহিলা তো আর জানে না যে ওর চাচি হচ্ছে এরকম ধরনের আর কি বিহেভ করতেছে বা এইসব তো উনি আর কি আন্দাজে এটা বলছে মানে সিমটম দেখে আর কে বলছে যে আপনি তাহলে যেহেতু কোনো ডাক্তারে কোনো কিছু হচ্ছে না আপনি একটু তাহলে বড় একটা হুজুর দেখান বা কোনো একটা কবিরাজ দেখান আমার জানা শোনা একটা ভালো কবিরাজ আছে আপনি চাইলে দেখাইতে পারেন তো ওই কবিরাজ আবার থাকে সিরাজগঞ্জে তো তো ভোর বলছে কি ওই কবিরাজ হচ্ছে একদম ভোর বেলায় হচ্ছে পেশেন্ট দেখে মানে ফজরের রাজানের হয়ে গেলে উনি আর কোনো পেশেন্ট দেখে না একদমই ভোর মানে কাক ঢাকা ভোর যেটা বলে মানে ফজর বলতে কি মানে ছয়টার দিকে মানে একদম আলো আলো ছড়াই গেলে তখন উনি আর কোনো পেশেন্ট দেখে না তো বলতেছে কে এত সকালবেলায় কিভাবে কিভাবে যাব তো বলতেছে ওই মহিলা বলতেছে আমার একটা আত্মীয় বাসা আছে ওইটা পাশে আপনি গিয়ে ওই দিন রাতের মধ্যে থাকতে পারেন তারপর আর কি আপনারা যেতে পারেন কারণ ও তো ভোরবেলা তো আর যাওয়া সম্ভব না সিরাজগঞ্জ পৌঁছানো সম্ভব না তো আন্টি কথা অনুযায়ী আর কি ওনারা ও মেয়েকে নিয়ে রওনা দিছে আর মেয়ে তো এখন প্রায় মানে পাগল পাগল হয়ে গেছে অনেক উদ্ভদ আচরণ করতেছে তো আন্টিরা মানে যে যেটা বলতেছে সে সেটাই করতেছিল পরে উনি গিয়ে ওই আত্মীয় বাসায় উঠে উঠার পরে মানে ওই যেই মহিলা পরামর্শ দিছে ওই মহিলার আত্মীয় বাসায় আর কি উঠে তো ওঠার পরে আর কি কোনো রকম রাতটা আর কি ইয়ে করে করার পরে ফজরের আগেই ওনার কাছে যায় যাওয়ার পরে হচ্ছে হুজুর হুজুর দেখি আর কি মানে অনেক ভ্যাবা চেকা খেয়ে গেছে মানে ওনার ওই মেয়েকে দেখেই ভ্যাবা চেকা খেয়ে গেছে যে তখন আর কি বলতেছিল যে মানে পুরো ঘটনা আ
যে আপনার মেয়ে মানে কি কি হয়েছে আপনি আমাকে বলেন তো পুরোটাই আর কি আন্টি ডিটেলে বলছে যে ওনার এরকম এরকম হয়েছে মানে উনি কাকে সন্দেহ করে মানে উনি ডিরেক্ট জিজ্ঞেস করছে যে আপনি কাকে সন্দেহ করেন যে আপনার এরকম মেয়ের অবস্থা হয়েছে এটার জন্য আপনি কাকে সন্দেহ করেন বা কার কারণে এরকম হতে পারে বলে আপনার মনে হয় পরে বলতেছে যে আমাদের তো লাস্ট এরকম ও অনেক ভালো রেজাল্ট করে ওর অনেক প্রশংসা করতে দেখে প্রতিবেশীরা তো ওর চাচি হচ্ছে অনেক বেশি চাচি আর চাচা তো বোন হচ্ছে ওকে দেখতে পারতো না অনেক বেশি কথা শোনাইতো আর হচ্ছে দেখতে পারতো না তো হচ্ছে লাস্ট বার ওই রকম বলছিল যে আমি তোকে দেখে নিব আর হচ্ছে মানে তোকে আমি দেখব যে তুই তুই কত দূর যেতে পারোস তুই দেখবি যে একদিন তোর মেয়েকে নিয়ে কান্না কাটতে কান্না কান্না করতে করতে মরে যাবে তারপর হচ্ছে মানে বলতেছে যে এটাই আমাকে লাস্ট উনি হুমকি দিছে এছাড়া আমার আসলে কারোর সাথে কোনো ঝগড়া নেই বা আমার মেয়েরও কারোর সাথে কোনো ঝগড়া নেই কারণ আমার মেয়ে হচ্ছে মানে পড়াশোনায় অনেক বেশি অ্যাক্টিভ তো ওর সাথে কেউ এরকম করার মতো কেউ আসলে নাই তো বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বসেন তাহলে আমি দেখতেছি তারপর হচ্ছে উনি বসে বসার পরে হচ্ছে উনি একটা আয়না নেয় একটা আয়না নিয়ে পরে যে মানে কি ধূপ টুপ আর কি কি যেন আসে একটা হারটা নিয়ে বসে মানে হারটা নিয়ে বসে উনি পুরো একটু মাসুন পেতে বসে বসে এখানে কেউ থাকতে পারবে না শুধুমাত্র ও থাকবে মানে যে যে প্যাশেন্ট ওই থাকবে আর হচ্ছে ওই কবিরাজ আর কি থাকবে তো হচ্ছে বলতেছে যে ও তো হচ্ছে অনেক অদ্ভুত আচরণ করে ও তো মানে হুট করে দেখা যায় যে গলা টিপে ধরে আসতে চায় মানে এরকম করে পরে বলছে এটা আপনার বুঝতে হবে না এটা আমি দেখতেছি পরে উনি বলছে আপনারা বাইরে থেকে দেখেন তো ও কবি মানে রুমের বাইরে থেকে আপনারা দেখেন পরে ওই রুমের বাইরে ওরা চলে যায় মা সবাই দাঁড়ায় থাকে পরে ওই কবিরা জানার মধ্যে কি কি যেন দেখে দেখে আর কি অনেক বটবট আলোচনা করে কি কি যেন করে সেটা আসলে আন্টি বুঝতে পারে না যেহেতু আন্টি রুমের বাইরে শুনতেও পারে নাই দেখতেও পারে নাই তো দেখলো যে কবিরা জায়নার মধ্যে কি কি যেন এরকম হাতের মধ্যে দিয়ে দিয়ে সাই দিয়ে দিয়ে কি কি যেন করতেছে মানে ওই আয়নার ভিতরে সাই দিয়ে দিয়ে করতেছে তো উনি বললো যে আপনার এই আপনার মেয়ে চুল নিয়ে হচ্ছে আপনার ওই ওর চাচি যে ও হচ্ছে আপনার মেয়ের চুল আর পরনের কাপড় নিয়ে আপনার এই ওর সাথে কালো জাদুর এইটা কালো জাদু করছে আর কি খুবই খারাপ ধরনের কালো জাদু করছে মানে কাপড় পুরো ওই মেয়ের যে কাপড় আর কি পরনের যে কাপড় সেই কাপড় আর হচ্ছে ওই মেয়ের চুল নিয়ে হচ্ছে খুব বাজে রকমের কালো জাদু করছে তো এখন যে তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে এই কালো জাদুটা তারা করছে যে বানটা মারছে মানে বান মারা হয়েছে ওকে তো যে বানটা মারছে সেটা হচ্ছে বিয়ে ও যাতে কোনোদিনও আর বিয়ে না হয় কোনোদিনও যাতে আর বিয়ে না হয় আর ও দেখতে যাতে একদম মানে বিচ্ছির হয়ে যায় মানে শুকায় একদম বিচ্ছির হয়ে যায় এইটার বানটা মারছে আর কি যাতে ও জীবনও কোনোদিন আর বিয়ে না হয় যতগুলো বিয়ে সে সবগুলো যাতে রিজেক্ট হয় আর হচ্ছে মানে ও দেখতে কুচ্ছিত হয়ে যায় মানে একদম শুকায় কুচ্ছিত হয়ে যায় তো এই বানটাই মারা হয়েছে বাট এই এই জন্য হচ্ছে আর আপনারা যেই সময় আসছেন একদম লাস্টে স্টেজে আসছেন এই সময় আসলে আর কিছু করার থাকে না কারণ এটা অলরেডি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে মানে এটা কার্যকর হয়ে গেছে এখন এটা আসলে কোনোভাবেই আর এটা সম্ভব না তো আমার মনে হয় না আসলে আপনি ওকে আর বাঁচাতে পারবেন আর আমি আপনাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিও আর কোনো লাভ নাই যেহেতু অনেক উনি ওই সিরাজগঞ্জের অনেক পরিচিত একজন মানে ইয়ে ছিল কবিরাজ ছিল যার কারণে হচ্ছে উনি আর কোনো কথা ঘোরায় নেই তারপরে তো আনটি অনেক বেশি কান্না করতে করতে শেষ যে কেমনে কি হলো তো উনি দেখায়ও দিচ্ছে যে উনি মানে এটা যাতে কনফার্ম হয় সেজন্য উনি অনেকগুলো ক্লু নাকি দিয়ে দিচ্ছে তো সবগুলো ক্লু হচ্ছে ওনার চাচি আর ওই চাচা তো যে বোন ছিল সেটার সাথে নাকি মিলে যায় এবং সব কিছুই আর কি বলে দিছে যে এরকম এরকম সময় এই এরকম কাপড় নিয়ে এই ধরনের ওর সাথে করা হয়েছে তারপর হচ্ছে অনেক কান্না করে তারপর কবিরাজ অনেক রিকোয়েস্ট করে বাট কবিরাজ বলে দেয় যে ও আর বেশি দিন বাঁচবে না দেখেন এটা আসলে আর কিছু করার নাই তারপর বলতেছে যে তারপর ওরা চলে আসে চলে আসার পরে তো ওর ওর চাচি মানে অনেক অনেক বেশি মানে খুশি হাসি খুশি দেখা যায় অনেক হাসতেছে মেয়ের মেয়েকে নিয়ে অনেক হাসাহাসি করতেছে মেয়ে অনেক হাসাহাসি করতেছে এদিকে মেয়ের অনেক বিয়ে প্রস্তাব আসতেছে হুম সবাই এখন আবার পাড়া প্রতিশ প্রতিবেশীরা বলা স্টার্ট করেছে যে পাড়া প্রতিবেশীরাই এই মেয়েকে প্রশংসা করতো সেই পাড়া প্রতিবেশীরাই আবার এখন ওর চাচাদ বোনকে নিয়ে অনেক প্রশংসা শুরু করে দিচ্ছে যে দেখছো এত সুন্দর দেখে অহংকারে পান পড়ে নাই দেখে মাটিতে এখন দেখ কেমন হয়ে গেছে দেখতে কেমন দেখা 
দেখাচ্ছে তো আন্টিকে এসে কথা শোনাইতো যে নিশ্চয়ই আপনার মেয়ে কোনো খারাপ কাজ করছে এই জন্যই তো আপনার মেয়ে আজকে এরকম অবস্থা হয়েছে অনেক সুন্দর ছিল আপনার মেয়ে এই জন্য আপনি অনেক অহংকার করছে এটা করেন বাট আন্টিরা কখনো এটা করে মানে পাড়া প্রতিবেশীরা এসে বলতো এই ধরনের কথা একজন আর একজনকে লাগাইতো ওরাই আবার এই আন্টিকে এসে আবার ওদের ব্যাপারে লাগাইতেছে তো এখন হচ্ছে যখন হচ্ছে আন্টি আঙ্কেলকে বলে আর কি মানে যে যে ভিকটিম তার বাবাকে যখন এরকম বলে যে তোমার তোমার ভাইয়ের বোর কারণে আজকে আমাদের এই অবস্থা হয়েছে আমার মেয়ে আজকে এরকম অবস্থা হয়েছে এইগুলো সেগুলো বলে মানে অনেক ধরনের আর কি ঝামেলা টামলা তৈরি হয় পরে আর কি মানে ওর চাচিকে এরকম ভাবে আর কি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনি কেন করছেন আমার মেয়ের সাথে এটা আপনি যে করছেন সেটা কিন্তু আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ আছে এটা কেন করছেন এবং ওই কবিরাজ বলেও দিছিল যে এই 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 কাপড়টা আর এই হচ্ছে চুলটা কোথায় পাবে সেটা কিন্তু ওই কবিরাজ বলেও দিছিল তো পরে দেখে যে ওই কাপড়টা মানে পুরানো অবস্থায় মানে একদম পুরায় না কাপড় পুরানো পুরায় অর্ধেক অর্ধেক থাকে অর্ধেক থাকে না ধরো অর্ধ মানে অর্ধ পুরানো মানে কি বলবো এটাকে মানে অর্ধেক পুরছে কাপড়ের আর অর্ধেক পুরে নেয় তো এই কাপড়টা নিয়ে আর চুলগুলা দেখে যে ওই যে যে কাপড়টা যেখানে ঘুমাইতো ওইটার জানলার পাশে যে মাটিটা ছিল মানে ওরা যেহেতু নিস্তলা বাসায় থাকতো তো ওই রুমের পাশে মাটিতে গর্ত করে রাখছে এবং সেটা অ্যাডজাক্ট বলছে তুমি কি এখানে এখানে এটা এটা গর্ত করে রাখো না এটা আজকে প্রমাণ হবে তো ওর বাবাকে নিয়ে আশেপাশের পাড়া প্রতিবেশীকে নিয়ে বলতেছে যে ওই হচ্ছে আমার মেয়েকে কালো জাদু করছে তো ওইটা নিয়ে দেখে কি যে হ্যাঁ সত্যি সত্যি ওই কবিরাজের কথা হয়ে গেছে মানে ওই কবিরাজ বলছে আপনি যাই দেখবেন ওই বাসার আশেপাশে যে এখানে ওর আপনার মেয়ে ঘুমায় সেখানে আশেপাশেই দেখবেন যে মাটি খুললেই আপনার এটা পাবেন যেতে ঠিকই যে চুল আর হচ্ছে কাপড় এরকম পুরা কাপড় পুতে ওখানে রাইখা দিছে পরে আর কি এরকম বিভিন্ন সিমটম দেওয়ার পরে ওর ধরা খেয়ে যায় ওর চাচি তখন তার আসলে কিছু করার থাকে না পরে বলতেছে যে মানে কোনোভাবেই আসলে দেখলে তো কেউ কখনো কোনো দিন স্বীকার করে না বাট এটা কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে যে এটাই করছে তো এরপর পরই আসলে দেখা যায় যে ম্যাডাম কেগুলো বলতেছে আর অনেক বেশি কান্না করতেছে বলতেছে এখন অনেক হচ্ছে অনেক বমি করে মানে রক্ত বমি মানে বমির সাথে রক্ত চলে আসে অলরেডি রক্ত বমি করা স্টার্ট হয়ে গেছে তো এরকম আর কি বলতেছিল যে আর হয়তো বা বাঁচবে না আমরা তো অনেক দিন ধরে সাফার করতেছি মানে এরকম সিমটম নাকি উনি প্রায় সাত মাস ধরে সাফার করছে মানে পুরো জার্নিটা ওনার সাত মাস ধরে হয়েছে মানে একটা মানে ডে বাই ডে একটা একটা করে হয়েছে মানে আস্তে আস্তে করে হয়েছে সব একসাথে হয় নাই প্রথমে অনেক জ্বর আসছে প্রথমে ম্যাজাস খিটখিটে হয়েছে তারপরে আচরণের পরিবর্তন আসছে তারপরে খাইতে পারা নাই তারপরে বমি হয়েছে তারপরে মানে একে ধারে পাতলা বাইখান হইতেছিল তারপরে পাগল হয়ে গেছে খামছি দিত যাকে দিত তাকেই খামছি দিত বাচ্চাকে খামছে মানে এক এক সময় এক এক সিমটম হয়েছে তো আর কি ওরকম করতেছে পরে এখন এখন লাস্টে স্টেজে মানে উনি মানে এরকম যে আমরা যখন যা মানে এটা বলার পরে আমরা যখন বলছি যে আমরা আমরা দেখতে চাই তখন ওই যে দরজার ফুটা যেটা ছিল সেটা কাগজ দিয়ে সরাই দিছে দিয়ে আমরা কাগ মানে ফুটাতে দেখছি আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা আমি যাই না মানে ওই রকম দৃশ্য দেখলে যে আমার এখনো প্রশ্ন দাঁড়ায় যেতেছে মানে আমার এখন লোম দাঁড়ায় যেতেছে মানে আমি আপনাকে এক্সপ্লেন করতে পারবো না যে কতটা মানে মানে একটা মানুষকে কালো জাদু করলে এবং সেটা যদি মানে ইফেক্টটা পরে তার বডিতে সেটা কতটা ভয়ঙ্কর হয় বা একটা মানুষকে দেখতে কতটা ভয়ঙ্কর লাগতে পারে মানে দুর্ভিক্ষের সময় আমরা দেখি না যে কিছু মানুষ দেখবেন দুর্ভিক্ষে হার কঙ্কাল সব বের হয়ে একদম গাল টাল একদম ভেঙে টেঙে গেছে এরকম ঠিক ওরকম যে ফিবা একদম সেম দেখতে ওরকম যে মনে হয় মানে এখনই মনে হয় যে সে মাটি থেকে উঠে আসছে তারগুলা তার হাড়গুলো এনে শুধু জাস্ট জোড়া লাগানো হয়েছে মানে ওনার বডিতে হাড় ছাড়া অন্য কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছিল না মানে ওনার মনে হচ্ছিলো ফেসটা কঙ্কালের একটা ফেস মানে কঙ্কাল যেরকম মাংস ছাড়া একটা কঙ্কালের ফেস আপনি পুরো বুঝতে পারবেন না যে কয়টা হাড় দিয়ে আছে কী আছে চোখগুলো একদম ভিতরে ঢুকে গর্ত হয়ে চাপাটা ভেঙে মানে একটা বিভৎসকর মানে দিক তো আপনি এত ভয় পাবেন মানে ওর চেহারাটা দেখতে মানে মানুষ কি হয় সিমেলের অসুস্থ হলে শরীর খারাপ হয়ে যায় এটা এটা নর্মাল বাট এই যে একটা মানে অ্যাবনর্মালিটি বা অ্যাবনর্মাল একটা ফেস মানে এটা যে কতটা ভয়ঙ্কর তার উপরে মাথার সবগুলো চুল পড়ে গেছে আপর মানে পুরো টাক হয়ে মাথার সবগুলো চুল পড়ে গেছে মাথার যে শিরা উপর শিরা প্রত্যেকটা শিরা উপর শিরা দেখা যাচ্ছিল এবং চোখগুলো ভিতরে ঢুকে মানে একদম মনে হয় যে মানে পুরো বলতে পারেন আপনি একটা পুরোটা একটা কঙ্কাল পুরোটা একটা কঙ্কাল মানে পুরো বডিতে কিচ্ছু নাই মানে কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই মানে এই টাইপের তো মানে একটা সুস্থ সবল একটা মেয়ে আপনি এই টাইপের হতে পারে মানে ওনার আগ
খুবই কম মেয়েরাই আসলে এরকম সুন্দর মানে যেরকম লম্বা চুল মানে এই ঘটনা ঘটার আগে স্কুলের যে পিকনিকটা ছিল সেখানে আসলে উনি এই ছবিটা দেখে মানে তুলছিল আর কি আপু তো ওই ছবিটা আমাদেরকে দেখাচ্ছিল আপু বার মানে লাস্ট যে ছবিটা মানে লাস্ট একদম ওনার জীবনের যে লাস্ট ছবিটা তো ওইটা আসলে ল্যামেটিং করে রাখতে ওই সময় তো এত ফোনের এত মানে ইউজ করতো না সবাই সবার এত মানে ছবি তুলে যে এরকম করতো ওইটা থাকতো না তো ওরকম ল্যামেটিং করে আনটি দেখাইতেছিল যে এটা স্টুডিওতে এরকম আর কি ছবিটা তুলে রাখতে পিকনিকে যাওয়ার আগে তো ওটা দেখাতে হচ্ছে মানে যেমন চুল লম্বা তেমন সুন্দর আপু তেমন ওয়েট তো তখন আপুর ওয়েট ছিল সম্ভবত আটান্ন কেজি আপ মানে আনটি যেরকম আর কি বলতেছিল তো লাস্ট উনি যখন মানে তখন মনে দেখছে সাত কেজি মানে যখন ওনার কে লাস্ট মাপানো হয় তখন ওনার সাত কেজি না আট কেজি মনে হয়েছিল মানে এই টাইপের হয়ে গেছে মানে উনি অর্ধেক ভেঙে মনে হয় যে একটা বাচ্চা যেরকম না মানে ওনার হাড় পিঠের হাড় থেকে শুরু করে সব একদম এক রকম হয়ে গেছিল ছোট হয়ে গেছিল মানে এত বড় একটা মানুষ এত ছোট হয়ে গেছিল মানে শুধু উনি ওর হাড়গুলোও শুকায় গেছে মানে উনি এরকমভাবেই দেখা যাচ্ছিল যে আমাদের তো হাড়গুলো অনেক পুষ্টপাষ্ট থাকে বা অনেক বেশি ইয়ে থাকে ওনার হাড়গুলোও শুকায় গেছিল মানে একদম লাস্ট স্টেজ ওনার তো হচ্ছে মানে আমরা যে অবস্থায় আসলে দেখতে পাই তো মানে ওই ঘটনা যদি আপনি দেখতেন মানে ওই ওরকম অবস্থায় যদি আপনি কাউকে দেখেন এটা হচ্ছে কতটা বিভৎসকর কতটা ভয়ঙ্কর আল্লাহ মাফ করুক যারা এই ধরনের কাজ করে আমি মানে বলবো যে মানে এই রকম আসলে যাতে না করে মানে এতটা ভয়ঙ্কর যাতে আসলে না হয় মানে এটা কতটা একটা মার জন্য বা একটা ফ্যামিলির জন্য কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে মানে এটা আসলে বলা যাবে না তো আমরা কথা বলতে বলতে ও দেখে দেখি যে রক্ত বমি করতেছে মানে ভিতর থেকে তো আনটি তাড়াহুড়া করে বসে ম্যাম আপনারা চলে যান এখন হচ্ছে আমি ওকে ইয়ে করব ভিতরে যাব কারণ আপনাদেরকে দেখলে ও অনেক উল্টাপাল্টা শুরু করে দেবে অনেক চিলে চিল মানুষ দেখতে পারে না ও কোনো মানুষই দেখতে পারে না ও যদি মনে করেন আমাদেরকে দুজন তিনজনকে ছাড়া যদি বাইরের কোনো মানুষ দেখে ওর শরীরে অনেক যন্ত্র অনেক চিলাচিলি করে মানে চিল্লাচিল্লি করে একদম পুরো ইয়ে হয়ে যায় অস্থির হয়ে যায় তো হচ্ছে মানে বাইরের কোনো মানুষই দেখতে পারে না তো হচ্ছে মানে এক ওয়ান কাইন্ড অফ ওকে ওনাকে দেখে মনে হচ্ছে কি চিড়াখানা যেরকম জানোয়ার যেরকম আটকায় রাখে না ডিফি ভাইয়া ওই রকম মানে একটা মানুষের লাইফ কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে শিকল দিয়ে আটকিয়ে রাখছে প্রথমত সেকেন্ড হচ্ছে একটা চিড়িয়াখানায় যেরকম একটা মানুষ মানে পশুর ভয়ে মানুষ যেরকম মানে মানুষ যেরকম জেলখানা মানে ইয়ের ভিতরে কি বলে এটাকে কেজের ভিতরে যখন আটকায় রাখে মানে খাঁচার ভিতরে যখন বন্দি করে রাখে একদম সেম মানে ওনার জীবনটা দেখেন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখছে দেখে আবার পুরো রুমের মধ্যে বন্ধ মানুষ দেখলে ভয় পেতেছে মানে আমরা কি করি সাধারণত আমরা মানে পশু দেখলে ভয় পাই আর আপু মানুষ দেখলে ভয় পাই যেতেছিল মানে কতটা ভয়ঙ্কর আপনি চিন্তা করতে পারতেছেন যে এই ঘটনা আসলে যার সাথে ঘটে সে আসলে মনে হয় বুঝতে পারবে যে এটা কতটা ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতিতে মানে কালো জাদু কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে যে একটা মানুষকে এই রকম অবস্থায় নিয়ে এসেছ তো মানে ও মাই গড মানে এটা আমি আসলে এক্সপে আমার পুরো একদম হাত পা কাঁপতেছে এটা বলতে ওই দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে মানে এটা এত বছর আগে হলো মানে তখনও তো আমি অনেক ছোট বাট এত বছর আগে হলো এই ঘটনা যে আমাকে মানে আমি পুরো মনে হয় যে কয়েকদিন আর স্কুলেই যেতে পারি নাই প্রায় অনেক দিন অনেক দিন আর স্কুলে যেতে পারি নাই এই ঘটনার মানে কারণ ওইটা দেখার পর না তারপরে যে ফে আমরা যেদিন দেখে চলে আসি ম্যাম যেদিন দেখে চলে আসে তারপরের দিন সকাল বেলায় ভোর বেলায় আমরা তো দুপুরের দিকে গেছিলাম দুপুরের পর পর স্কুল ছুটির পর দেখেছিলাম তারপরের দিন সকাল বেলায় মারা যায় এবং খবর আসে যে মারা গেছে বিশেষ করে যে ফ্রি এত মানুষ হয়েছে ওনার মানে মৃত্যুতে মানে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না কারণ এই এই ঘটনাটা পুরো এলাকায় জানাজানি হয়ে গেছিলো পুরো এলাকায় জানাজানি হয়ে গেছিলো এমনিতে তো বাবা মা হ্যাঁ মানে বাবা মা তো জানাইতো না বাট এটাই মুখে মুখে এত বেশি চর্চিত হয়ে গেছিল মানে ম্যাম বলতেছিলো যে এটা আমি শুনছি কিন্তু ওই যে সেটা আমি জানতাম না মানে এটা সবাই কিন্তু জানে ম্যামও কিন্তু জানে সবাই জানে এই ঘটনাটা কিন্তু ম্যাম জান মানে ম্যাম বুঝতে পারে না যে এটাই ম্যামের স্টুডেন্ট এটা সে আর কি চিন্তা করতে পারে নাই তো মানে ওই মারা যাওয়ার পরে এত মানুষ হয়েছে মানে মানুষে গিজ গিজ করে পুরা এলাকার মানুষ মনে হয় যে বাসায় গেছে মানে এত মানুষ হয়েছে প্রথমত তো একটা স্টুডেন্ট মারা গেছে এরকম স্কুলের পাশে তো হচ্ছে এরকম মানে খুবই খুবই মানে আর আমরা এমন একটা টাইমে দেখতে গেছি মানে আপনি চিন্তা করেন যে আপনি একটা মানুষকে কালকে এরকম দেখে আসছেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শুনছেন মানে সে মারা গেছে কত ভয়ঙ্কর হইতে পারে সেটা মানে 
আনবিলিভেল মানে মানুষের সাথে যে এরকম হয় সেটা আমার জীবনে দেখা প্রথম এমনি আমি জানি যে কালো জাদু করলে এরকম অসুস্থ হয়ে যায় এরকম হয় ওরকম হয় বা শরীর খারাপ হয়ে যায় অনেক অসুস্থ হয়ে যায় মেজাজ কিটকিটে হয়ে যায় বা অনেক উল্টা পাল্টা হয় এটা আমি অনেক শুনছি অনেক এটা জানি আমরা কিন্তু এইরকম ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে এত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে মানে এটা মনে হয় আমার স্কুল লাইফে সবচেয়ে বেশি মানে স্কুল লাইফ না আমার পুরো লাইফে আমি এই ঘটনা কোনো দিন ভুলতে পারবো না এটা আমার নিজের চোখে দেখা জিনিস সো এই ছিল আজকে আমার স্টোরিটা ভাইয়া ও মাই গড একই সাথে বলবো যে আনডাউটলি দ্য মোস্ট স্ক্যারিয়েস্ট অ্যান্ড ডার্কেস্ট স্টোরি আই হ্যাভ এভার হেয়ার ইন মাই লাইফ সিরিয়াসলি ও মাই গড আমার নিজেরই অদ্ভুত লাগছে সিরিয়াসলি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এত অদ্ভুত এবং অত এত স্ক্যারি একটা স্টোরি আমাদেরকে শোনানোর জন্য একই সাথে বলবো যে আপনারা যারা যারা শুনছেন তাদেরকেও বলছি যে এই ধরনের ঘটনা থেকে নিশ্চয়ই শেখার কিছু আছে সেটা হচ্ছে আমরা অহংকার না করি এবং অহংকার কিন্তু পতনের মূল এই ঘটনা থেকে কিন্তু একটা শিক্ষা পাওয়া যায় যে অহংকার কিন্তু পতনের মূল এই মানুষটা যদি অহংকার না করতো তার চেহারা নিয়ে বড়াই না করতো তাহলে হয়তো বা এই কালো জাদুর শিকার সে হতো না আর আপনারা অনেকে কোশ্চেন করেন যে কালো জাদুকে এক্সিস্ট করে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সিস্ট করে এবং এটা এক্সিস্ট করবে কি আমাদের আগ পর্যন্ত এটা এক্সিস্ট করবে বিকজ আমাদের সৃষ্টির শুরু থেকে কালো জাদু হয়ে আসছে হাজার হাজার বছর আগে থেকেই কালো জাদুর প্রবর্তন চলে আসছে এটা আপনারা একটু অ্যানালাইসিস করলে বুঝবেন যে কতখানে রিয়েল এই বিষয়গুলো এটা অনেকেই বলে যে মিথ অনেকেই বলে যেটা হয় নাকি কিন্তু এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় বিকজ এটা আসলেও হয়েছে এবং আমার নিজে চোখে দেখা অনেক ঘটনা আছে যেটা হয়েছে এবং আমি তো আজকে শুনলাম সানিয়া আপুর কাছ থেকে এত ভয়াবহ বিভৎস একটা ঘটনা আনবিলিভেবল এবং তার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আপুর ঘটনা মানেই আনডাউটলি দ্য মোস্ট বিউটিফুল স্টোরি হবে এবং তার এক্সপ্লেনেশন আনবিলিভেবল তিনি এত ভালো একজন স্টোরি টেলার আই হোপ আপনার আপনাদের সবার অনেক ভালো লেগেছে অ্যান্ড আরেকটা যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে আপুকে আসলে সবসময় পাওয়া যায় না তারা হয়তো আমি সবসময় তাকে অফিসিয়ালিস্ট মানে প্রথম ঘটনা হিসেবে তাকে আমি সবসময় নিতাম বাট আজকে স্পেশাল স্পেশাল একটা এপিসোড গোল্ডেন এপিসোড হান্ড্রেড এপিসোড মানে আজকে একশো তো পর্ব এই জন্যই আমার মনে হলো যে না আপুকে দিয়ে একটা যদি ঘটনা শেয়ার করানো যায় তার মতো এত ভালো স্টোরি টেলারের কাছ থেকে যদি আমরা একটা স্টোরি শেয়ার করতে পারি তাহলে হয়তো বা সময়টা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আশা করছি তার স্টোরিটা বা কালো যাদের ঘটনাটা আপনাদের ভয়াবহ রকমের ভালো লেগেছে বিকজ এটার কিন্তু অনেক অনেক প্রমাণ আছে এবং এটা সত্য ঘটনা এবং এটা ঢাকারই ঘটনা এবং আমি আসলে জায়গাটা জানি আমাকে বলেছিল আমি কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলবো না বিকজ অনেক সময় আপনারা দেখা যাবে যে খুঁজতে খুঁজতে সেই জায়গায় চলে গেছেন যে খোঁজাখুঁজি করছেন বা আপনারা অনেক অ্যানালাইসিসে চলে যান এরকম হলে কিন্তু আমার বিপদ তখন কিন্তু আবার সমস্যা হয়ে যাবে পুরনো সব স্টোরি মানুষ কিন্তু আমার নতুন করে জানাজানি হয়ে গেলে কিন্তু ইট উইল বি হার্মফুল ইট ইজ অ্যাবাউট টু থাউজেন্ড সেভেন মানে আজ থেকে ষোলো বছর আগের ঘটনা আপনাদের একটা মাথা রাখতে হবে দ্যাটস হয় আমার কাছে মনে হলো যে না এটা সত্য ঘটনা যেগুলো সত্য ঘটনা হয় সেগুলো আমি অলওয়েজ চাই যে একটু চাপিয়ে যেতে স্টোরির জায়গাটা বা এলাকার জায়গাটা আসলে একটু চাপিয়ে যেতে চাই এটা আসলে উচিত হবে না তার যেহেতু ঢাকার ঢাকারই জায়গা সো এটা আসলেও রিস্ক হবে তখন যাই হোক আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আজকের এই স্টোরিটা আমি কিন্তু জানতে চাই আপনাদের কাছে এবং একই সাথে বলতে চাই আপনাদের নিজস্ব যদি কোনো ঘটনা থাকে পাঠিয়ে দিতে পারেন ভৌতিক স্টোরি স্যাটারি জিমল ডট কম এই ইমেলে আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে সরাসরি আর একটা অদ্ভুত কালো জাদুর ঘটনা আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাব আশা করছি এই ঘটনাটাও সানি আপুর ঘটনার মতোই জমজমাট ভয়ঙ্কর হবে ইনশাল্লাহ আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি মূল ঘটনায় তখন ভোর দুপুর আমি আর মা ঘরের সিঁড়িতে বসে আছি এমন সময় একটা অদ্ভুত ধরনের লোক আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে লম্বা লম্বা চট পাকানো দাড়িতে পুরো মুখটা ভরে গেছে রীতিমতো বরণীয় আলখাল্লা টাইপ কিছু একটা পোশাক চোখের দৃষ্টি উৎভ্রান্তের মতো দেখলে কেন জানি গা শিউরে ওঠে লোকটা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করা মাছই আমাদের পালিত পশু পাখিগুলো অদ্ভুতভাবে ডাকাডাকি করতে লাগলো সেই ডাক ভয় পেয়ে করা চিটকারের মতো গরুগুলো নিজের গলার রশি ছেঁড়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল এমনকি খাঁচায় থাকা পাখিটাও ডানা ছাপটাচ্ছিল যেন ওরা কোনো বিপদ সংকেত দেখতে পেরেছে আলখাল্লা পরা লোকটার 
ধীরে ধীরে আমাদের সামনে আসলো এসেই সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ভিক্ষা চাইল ভিক্ষার কথা শুনে আমার মা প্রচন্ড বিরক্ত হলো বলল এত জোয়ান ছেলে কাজ কাম করে খেতে পারো না দাঁড়ি গোপ জট পাকিয়ে সাধু সেজে বসে আছে এবং ভিক্ষা করছো হ্যাঁ মায়ের কথা শুনে লোকটার চোখ ভয়ঙ্কর ভাবে জ্বলে উঠল কিন্তু তিনি গলার সোর স্বাভাবিক রেখে আবার অভিজ্ঞা চালেন এবার ভেতর থেকে বাবা বেরিয়ে এসে খুব ঝাঁঝালো ভাবে ধমকালেন লোকটাকে সে চলে যাওয়ার সময় আমরা খেয়াল করলাম এই ভর দুপুরে ওর কোনো ছায়া পড়ছে না এই দৃশ্য দেখার পর ভয়ে আমরা রীতিমতো জমে গিয়েছিলাম মা ওনাকে ডাকলেন চাল দেওয়ার জন্য বাবাও ডাকলেন কিন্তু সে আর আসলো না তবে একবার পেছন ফিরে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকালো এরপর কিছুদিন আমরা খুব ভয়ে ছিলাম কিন্তু দিনকে দিন স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছিল সবকিছু এই ঘটনার প্রায় দশ থেকে পনেরো দিন পরের কথা আমার বাবা রাতে ঘুম ভাঙায় বারান্দায় বসেছিলেন হঠাৎ কে যেন তার উপরে আলো ফেললো কোনো সাধারণ আলো নয় গাঢ় কমলা আলো বাবা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কে কে ওখানে কিন্তু কোনো উত্তর এলো না আবারও আলো পড়তে লাগলো বাবা বিরক্ত হয়ে বাগানের দিকে গেলেন কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন কিন্তু কেমন যেন ভীত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি বললেন ওখানে নাকি একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে তার শরীর থেকে কমলা আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে তার গা থেকে মরা মানুষের গন্ধ বের হচ্ছে এই ঘটনার পর থেকে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন অসুস্থ হওয়া খুব স্বাভাবিক তার যেন বিয়ে হয়েছিল উচ্চ স্বরে মাইক বাজিয়েছে তাই বাবার মাথা ব্যথা কিন্তু সেই ব্যথা আর কমার নাম নেই ডাক্তার ওষুধ দিল কিন্তু কোনো লাভ হলো না এরপর বাবা দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেললেন আই স্পেশালিস্ট জানালো চোখ একদম ভালো আছে লেন্স আইরিস কর্নিয়ার সব কিছুই ঠিকঠাক আছে ইভেন মস্তিষ্কও ঠিকঠাক মতোই কাজ করছে তবুও কেন যেন আব্বা দেখতে পাচ্ছেন না তা কিছুতেই বোঝা গেল না কি হয়েছে চোদ্দ দিনের মাথায় সব কটা জিনিস পাল্টে গেল বাবা কোনো কাজই করতে পারেন না তাই আমাদের চাচাদের কাছে হাত পাততে হয় এর মধ্যে একদিন আমার বড় আপু আমাকে বলল ওই অদ্ভুত লোকটার সাথে খারাপ ব্যবহার করার পরপরই এমন হচ্ছে না তো কথাটা ফেলে দেওয়ার মতো নয় এদিকে বাবা ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল একদিন আমি আর আপু গাছ লাগানোর জন্য মাটি খুঁড়ছিলাম হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরনের কাপড়ের পুতুল পেলাম সেটার চোখ দুটো পেরেক মারা পুতুলটার শরীরে বিভিন্ন অংশ কাটা আমরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম এই টাইপের ব্যাপারগুলো ব্ল্যাক ম্যাজিকে করা হয় এই ব্যাপারে আমরা কিছুটা জানতাম তাই এই পুতুল নিয়ে গ্রামের এক হুজুরের কাছে গেলাম এইসব সম্পর্কে উনি অনেক কিছু জানে বলে শুনেছি উনি পুতুলটা দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন বললেন এই রকম কালো জাত তো মানুষ করতে পারে না এগুলো জিন করেছে আমরা তো দু বোন রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম উনি জিন সাধনা করতেন তাই আমরা বললাম কিছু সাহায্য করতে উনি বললেন আমি সেই জিনকে ডাকতে পারবো শুধু এর বেশি কিছু করতে পারবো না আর জিনদের কখনো কারো উপর কালো জাদু করলে তার সরিয়ে নেওয়া কিন্তু যায় না তবু আমরা জিনকে ডাকতে বললাম আল্লাহ যদি ভাগ্যে রাখেন তাহলে সব কিছু ভালো হয়ে যেতে পারে ওই হজুর রাজি হলেন এবং বললেন যে কোনো একজনকে থাকতে জিন বেশি মানুষ পছন্দ করে না আপু যেহেতু বড় তাই আপুই রইল আমি বাইরে চলে গেলাম ভেতরে কি হলো জানি না তবে খানিক বাদে আপু হাসি মুখে বেরিয়ে এলো জিন নাকি পুতুলটা ধ্বংস করে দিয়েছে এটা ভালো খবর হওয়া সত্ত্বেও যিনি জিনকে ডেকেছিলেন তিনি মুখ ভার করে রইলেন বললেন এটা অসম্ভব কোনো জিনই এমনটা করে না সে কেন করলো এর পেছনে নিশ্চয় কোনো কারণ আছে এতে আবার ক্ষতি হবে না তো তবে তার কথা আমরা পাত্তা দিলাম না বাড়ি ফিরে এলাম বাড়িতে ঢোকা মাত্রই মা হাসি মুখে জানালো জানিস তোর বাবা সব দেখতে পাচ্ছে আর অনেকটা সুস্থ বোধ করছে মায়ের কথা শুনে আমরা প্রচন্ড ভাবে খুশি হয়ে গেলাম দ্রুত ঘরের দিকে যাচ্ছি আর সেই সময় আমাদের গরু কবুতর মুরগি ছাগল সবগুলো যেন ভয়াবহভাবে ডাকতে লাগলো সেই দিনের মতো প্রাণীগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে ভয় পাচ্ছিল হঠাৎ আপু বলে উঠলো হ্যাঁ এরা আমার সাথে মনে হয় কেউ রয়েছে আমি বললাম কই কেউ নেই আপু ভয় তো কণ্ঠে বলল তাকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আমি ফিল করতে পারছি বাবা সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর আবার সব কিছু আগের মতো হয়ে গিয়েছিল আমাদের সংসারে অনাবিল আনন্দ আবারও ফিরে এসেছিল শুধু আপু কেমন জানি মন মরা হয়ে গিয়েছিল সারাক্ষণ অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতো এই তো সেদিন মাঝরাতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ঘরের মধ্যে নাকি কে জানি হাঁটাহাঁটি করছে আমি লাইট জ্বালিয়ে দেখলাম কই কেউ নেই আপুকে বুঝালাম কিন্তু সে তার কথায় অনর আরেকদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাকে যেন জিজ্ঞেস করলো তুমি কি চাও আমি বললাম কার সাথে কথা বলো আপু আপু জানালো আয়নার মধ্যে নাকি কে যেন আছে তার সাথে কথা বলছে এদিকে বাবা তার বন্ধুর ছেলের সাথে আপুর বিয়ে ঠিক করেছে ছেলে ঢাকা মেডিকেলের ডাক্তার 
আমাদের বাড়ির সবাই রাজি তখন বিয়ের আর আট থেকে ন দিন বাকি এমন সময় একদিন আমাদের বাসায় আরেকজন লোক এলো দেখতে খুবই ভয়ঙ্কর একেবারে জন্তুর মতো চেহারা নিঃশ্বাস ফেললেও কেমন যেন অদ্ভুত আওয়াজ হয় দেখে মনে হচ্ছিল সে খুবই অসুস্থ তাই মা তাকে বসিয়ে পানি দিলেন খাবার দিলেন এর আগের বারের ঘটনা মায়ের ভালো শিক্ষা হয়েছে তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গেছে কিন্তু লোকটি যেন কেন যেন যাচ্ছিল না জিজ্ঞেস করায় বলল সে নাকি বাবার সাথে দেখা করে যাবে কেন জানি আমার খুব ভয় লাগছিল সেদিন বাবাকে ভয়ঙ্কর লোকটা যা বলল তা শুনে আমরা রীতিমতো হতভাগ হয়ে গিয়েছিলাম সে বলল সে নাকি আমার বড় আপুকে নিয়ে যেতে এসেছে আপুকে নাকি তার ভালো লেগেছে লোকটার কথা শুনে বাবা প্রচন্ড ভাবে রেগে গেলেন তাকে মারতে এগিয়ে এলেন আমরা কোনো মতে সামলালাম এরপর পাশের বাড়ি থেকে চাচারা সবাই চলে এলো চিৎকার শুনে আমি ভেতরে এসে দেখি আপু ভয় কাঁপছে আমাকে বলল কুপিটা জ্বালিয়ে বাইরে গিয়ে দেখতে ওই লোকটার ছায়া পড়ছে কিনা আমি তাই করলাম দেখলাম সবার ছায়া পড়লেও ওর ছায়া কেন যেন পড়ছে না ভয় আমার বুকটা রীতিমতো ধক করে উঠল বড় চাচা বাবাকে বুঝালেন একটু বসে কথা বলা উচিত মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে এখন উল্টাপাল্টা কথা বললে বিয়ে ভেঙে যেতে পারে অদ্ভুত সেই লোকটা বলল আপু নাকি জানে যে সে আপুকে পছন্দ করে আর সে যে নিতে আসবে এটাও আপু জানতো আপুকে বাইরে ডাকা হলো আপু ভয় রীতিমতো কাঁপতে কাঁপতে চলে এলো বাবা জিজ্ঞেস করলো এ কি জিনিস আপু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো এভাবে কিছুক্ষণ কথা বলার পর আবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেল আমার এক চাচাত ভাই লোকটাকে মারতে চাইল আর এরপরে ঘটল একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা লোকটা নিজের হাত দুটো ভাইয়ের দিকে প্রচন্ড ভাবে হুঙ্কার দিল যার ফলে উঠানের সবাই রীতিমতো নিশ্চুপ হয়ে গেল আর ভাইয়া অনেকটা দূরে গিয়ে পড়ল এরপর ঘরে সবাই আপুকে বকতে শুরু করলো আসল ঘটনা জানতে চাইল আপু জানালো বেশ কিছুদিন ধরেই তার সাথে কিছু একটা থাকছে প্রায় আপু তাকে দেখতে পায় আর সে নাকি আপুকে বলেছে আপুকে তার সাথে নিয়ে যাবে আপু কাঁদতে লাগলো বলল ওর সাথে আমাকে যেতেই হবে না হয়ে সবাইকে মেরে ফেলবে বাবার আমরা পরদিন সেই হুজুরের কাছে গেলাম সবটা শুনে উনি বললেন আমার আগে সন্দেহ হয়েছিল এরকম কালো জাদুতে জিন্দের অনেক শক্তি ক্ষয় হয় সে যদি না মরে তাহলে জিন্দের ক্ষতি হয় তাই ওরা কারো উপর কালো জাদু করলে তা ফিরিয়ে নেয় না অথচ এই জিনটা নিয়েছে তোমার বোনের কান্না শুনে এত বড় একটা কাজ করে ফেলেছে তখন হয়তো তোমার বোনকে ওর ভালো লেগে গেছে বিধায় এত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে আমি বললাম কিন্তু প্রথম যিনি এসেছিলেন আর কাল সন্ধ্যা যিনি এসেছিলেন তারা তো একরকম মানুষ নয় তারা তো ডিফারেন্ট মানুষ আমার কথা শুনে হুজুর বললেন কালো জাদু উঠে নিয়েছে বলে দুর্বল হয়ে পড়েছে তাই অন্য রকম লাগছিল হয়তো বা মা বলেন এর হাত থেকে মুক্তির উপায় কি হুজুর আপুকে একটা তাবিজ দিলেন বললেন এটা পড়লে খারাপ জিনিসটা কাছে আসতে পারবে না আমরা ফিরে এলাম কিন্তু আপুর ধারের কাছে আসতে না পারলেও জিনটা আমাদের পরিবারের অনেক ক্ষতি করছিল সবার রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম আপু ছাড়া এভাবে সবার অসুস্থতা বেড়েই চলছিল মায়ের সারা শরীর রীতিমতো ঘা দেখা দিয়েছিল কিন্তু বিছানা থেকেও নামতে পারছিল না বাবার অবস্থা একই রকম এমনই আমার চাচা চাচিরও অদ্ভুত সব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিল এবং আমি নিজেও সবাই খুব আতঙ্কে রয়েছে তখন কি অভিশাপ নেমে এলো আমাদের পরিবারের উপরে তা ভাবতেও খারাপ লাগে আপুর বিয়ে আপাতত স্থগিত আমরা বুঝলাম তাবিজ দিয়ে এই জিনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয় অবশ্যই সে হুজুরের কাছে আমরা আবারও গেলাম এভাবে তো চলতে পারে না উনি আমাদের বেহাল দৃশ্য দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম এই ব্ল্যাক ম্যাজিক থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কি কোনো উপায় আছে নাকি নেই উনি জানালো এখন শুধু বাজার দুটি পথ খোলা আছে এক আপুকে ওর সাথে পাঠিয়ে দেয়া এই কথা শুনে বাবা প্রচন্ড রেগে গেলেন তিনি বললেন আমার মেয়েকে কেন পাঠাবো তার সাথে যেখানে মানুষই না ও কি কি বিশ্বাস করার আছে কখন শক্তির অপব্যবহার করে ফেলে মেরে ফেলে তখন কি হবে বাবার কথা শুনে উনি বললেন তা ঠিক তাহলে আরেকটা পথ খোলা আছে ওই ঝিনটাকে মেরে ফেলা আপু রীতিমতো আঁতকে উঠল আর বলল এভাবে তো কাউকে মেরে ফেলা ঠিক না আপুর কথা শুনে বড় চাচা রীতিমতো রেগে গেলেন বললেন তোর পুরো পরিবার মারা যাচ্ছে সেটা কি তুই দেখছিস না আপু বলল কিন্তু এত শক্তিশালী একজনকে আমরা মারবো কিভাবে এবার হুজুর বললেন জিনদের শক্তি বেশি হলো বুদ্ধি কিন্তু খুব কম হয় আর মানুষের বুদ্ধি বেশি এর জন্যই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব আর ওদেরকে আমরা চাইলে খুব সহজেই খুন করতে পারব না মানুষকে যখন ছুরি দিয়ে গলা টিপে মারা যায় ওদের সেভাবে কিন্তু মারা যায় না ওদের কি করলে মরবে তা ওরাই জানে তাই তোমাকে ওর থেকে এই ব্যাপারটা জানতে হবে আপু রীতিমতো থত মত খেয়ে গেল বলল ওকে কি করলে ও মারা যাবে সেটা ও আমাকে বলবে কেন হুজুর বলল এমনিতে কি আর বলবে তোমাকে ওর বিশ্বাস অর্জন করতে হবে সহজ কথায় বলবে তুমি ওকে ভালোবাসো হুজুর কথা শুনে বাবা কিছুটা বিরক্ত হলেন আর ভয়ও পেলেন মুখ গুমরা করে রাখলেন রীতিমতো 
ওই শয়তান যদি সত্যিটা জেনে যায় তাহলে তো আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে কুচের বলল এটা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এরপর জিনটাকে একটা শেষ সুযোগ দেওয়ার জন্য ডাকলেন তিনি সে এলো আমাদের এতজনকে দেখে বিরক্ত হলো যদিও ঘর অন্ধকার ছিল আমরা সবাই চুপ করেছিলাম হুচুর জিনটাকে বলল তুই এদের উপর কালো জাদু করেছিস তা ফিরে নে সে কর্কশ কণ্ঠে বলল যদি আপু তার সাথে যায় তাহলে ফিরিয়ে নেবে হুজুর তখন জিজ্ঞেস করলেন তুই ওকে কোথায় নিয়ে যাবি জিনটা বলে উঠল আমাদের দুনিয়ায় ও তো মানুষ ওখানে থাকবে কিভাবে জিনটা আবার বলে উঠল প্রথমে খারাপ লাগবে কিন্তু অভ্যাস হয়ে যাবে হুজুর বলে উঠলেন তুই কি বুঝতে পারছিস না তোরা আলাদা জাতি আর আলাদা জাতে কোনোভাবে বিয়ে হয় না এটা সম্ভব নয় জিনটা তখন বলে উঠল আমি এত কথা বুঝতে চাই না আমি শুধু ওকে চাই ও আমার সাথে থাকবে আমার সাথে নিয়ে যেতে চাই ওকে হুজুর তখন বলে উঠল তোদের ওখানে গেলে কি ওর আর ফিরতে পারবে কখনো জিনটা বলে উঠল না সেটা অন্য দুনিয়া কোনো মানুষ এই অন্য দুনিয়ায় গেলে আর ফিরতে পারে না কোনো দিন না খুঁজে তখন বলে ফেললো তার মানে ওর সাথে গেলে ওর বাবা মা ওর খোঁজ পাবে না কোনো দিন তাই তো জিনটা বললো না একদম না হুজুর তখন বললেন ও আদৌ বেঁচে আছে না তুই ওকে মেরে ফেলেছিস সেটাও জানবে না জিনটা বলে উঠলো না কিন্তু আমি ওকে মারবো কেন হুজুর আবার বললেন তুই এখানে ওকে নিয়ে থাকতে পারবি জিন বলল না মানুষের এলাকার মধ্যে বেশি দিন থাকতে আমাদের কষ্ট হয় অনেক কষ্ট হুজুর এবার দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন কিছুক্ষণ পর জিনটা চলে গেল আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এই জিনকে মেরে ফেলতে হবে আপু রাজি কারণ এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না এরপর আপু তার তাবিজ পড়া ছেড়ে দেয় ফলে জিন আবারও আসতে শুরু করলো আপু তাকে কথা দেয় যে তার সাথে চলে যাবে তার বউ হয়ে থাকবে কিন্তু তার কিছুটা সময় লাগবে যেহেতু বাবা মাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে তাই কিছুদিন সময় লাগবে তার আপুর কথা শুনে সে বিরক্ত হলো জানালো আপু তো ভালোই থাকবে আর বাবা মা কেমন আছিস তাও জানতে পারবে শুধু এখানকার কেউ জানতে পারবে না কিন্তু তাতেই বা কি এসব আপুর কাছে শুনেছি আমি আপু ওর সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছু বলে ও নাকি আমরা যতটা ভাবছি ততটা খারাপ নয় আমি বিরক্ত হই বলি ওর সাফাই না গে ওকে কিভাবে মারবে সেটা আগে চিন্তা করো মারার কথা আসলে আপুর মনটা খারাপ হয়ে যেত তবু বলতো আচ্ছা ঠিক আছে এভাবে দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন কেটে যায় আবার সবাই আগের মতো ঠিক হয়ে যায় কিন্তু জিনটাকে না মারা পর্যন্ত আমরা কেউ মুক্তি পাবো না এদিকে আপুর বিয়ে যার সাথে ঠিক হয়েছিল তারাও চাপাচাপি শুরু করলো দ্রুত বিয়ে দিতে তাই বাবা খালি আপুকে বলছিল যেভাবে পারিস শয়তানটাকে মেরে ফেলার একটা রহস্য যান আপুও হ্যাঁ করে কিন্তু কিছুই জানতে পারে না একদিন মাঝ রাতে আপু হঠাৎ আমাকে ডেকে ঘুম থেকে তোলে এরপর বলে জানিসিরা ও কি কীভাবে মারা যাবে সেটা আমি জেনে গেছি আমি প্রচন্ড খুশি হয়ে বললাম কিভাবে আপু বাবাকে বলতে হবে তুমি এবার এর থেকে মুক্তি পাবে হঠাৎ আপুর চোখে পানি চলে এলো রীতিমতো আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল আমার আর মুক্তির দরকার নেই রে আমি বললাম মানে কি আপু তুমি কি বলছো এসব আপু তখন বলে ফেললো যে আমাকে এতটা বিশ্বাস করে যে তাকে কিভাবে মেরে ফেলা যাবে সেটা অবধি বলে দেয় তার সাথে আমি কিভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা করবো বল আমার পক্ষে ওকে মারার সম্ভব নয় ও আমাকে আরও আগে ওকে মারার উপায় বলেছে কিন্তু আমি কাউকে বলিনি ও কত স্বপ্ন দেখছে আমাকে নিয়ে তুই জানিস কারণ মন ভাঙা তো মসজিদ ভাঙার সমান আমি তখন বললাম কিন্তু তাহলে আমাদের ক্ষতি করতে পারে তো আপু বলল হুম এর জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওর সাথে চলে যাব আমি বললাম কি বলছো এসব মাথা ঠিক আছে আপু আবার রীতিমতো কান্না করে দিল আর আমিও রীতিমতো কান্না করে দিলাম এরপর আপু আমাকে বলল আমি এখনই চলে যাব তুই বাবা মাকে বুঝিয়ে বলিস আমার মনে হয়েছে ও আমার কোনো ক্ষতি করবে না মনের থেকে এই দুনিয়ায় বড় আর কি আছে আমি ওকে মারতেও পারবো না আর বাবা মায়ের কষ্ট দেখতে পারবো না তাই চলে যাওয়াটাই সঠিক সিদ্ধান্ত চিন্তা করিস না আমি যেখানে থাকবো ভালোই থাকবো আর আল্লাহ চাইলে কি না পারেন হয়তো কোনো একদিন বেড়াতে আসবো স্বামী সন্তান নিয়ে অন্য জগৎ থেকে এরপর আপু সে রাতেই চলে যায় কোথায় আছে কোথায় গিয়েছিল কেউ জানে না আস্তে আস্তে ভোর হচ্ছিল পুব আকাশের সুখ তারা মুছে সূর্য দয় হচ্ছিল কেন জানি আমার মনে হচ্ছিল ওরা ভালোই থাকবে অন্য এক দুনিয়ায় ও 
অসম্ভব সুন্দর একটা ঘটনা আমার মনে হয় আমি পড়ে শোনালাম আপনাদেরকে আশা করছি আপনাদের ভীষণ রকম ভালো লেগেছে স্টোরিটা এবং আমার কাছে পার্সোনালি আমি আমি অনেক দিন পর একটা ইউনিক এবং খুব জোস একটা স্টোরি পেলাম ওয়াও ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি শুনতে সবার কাঁটা দিয়ে ওঠে কিন্তু আজকে কিন্তু আমরা বিপুল প্রতিক্রিয়া দেখলাম মানে একটা বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া দেখলাম একই সাথে প্রথমে একটা ঘটনা শুনেছিলাম যেটা খুবই ডার্ক এবং নেগেটিভ স্টোরি এবং ভয়ঙ্কর নেগেটিভ স্টোরি আর সেকেন্ড যেটা আমি পড়ে শোনালাম সেটা খুবই পজিটিভ এবং সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং একই সাথে খুবই তথ্য বহুল একটা স্টোরি আমার কাছে মনে হয়েছে দুটো স্টোরি দুই রকম ভাবে যদি আমরা চিন্তা করতে পারি তাহলে হয়তো বা আমাদের কাছে জিনিসটা অনেকটা ইন্টারেস্টিং হবে কারো জাদু সব সময় খারাপ সব সময় খারাপ ডেকে আনে বাট আজকের ঘটনাটা দুটো দু রকম ঘটনা ছিল এটা তো খারাপই হয়েছে যেহেতু তাকে অন্য দুনিয়ায় নিয়ে যা নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেয়েটাকে সারা জীবনের জন্য জিনদের জগতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এটা কিন্তু আসলে খুবই ভয়ঙ্কর ছিল একই সাথে কিন্তু একই সাথে খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল সো আপনাদের কাছে কোন স্টোরিটা বেশি ভয় লেগেছে এবং বেশি ইন্টারেস্টিং লেগেছে আমি জানি আপনাদের কাছে দুটো স্টোরি অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং লেগেছে বাট অবশ্যই কোন স্টোরিটা বেশি ভালো লেগেছে আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানিয়ে দিতেই পারেন এবং আজকে কিন্তু আপনাদের যেহেতু একশো তম এপিসোড আমি কিন্তু আজ আজকে এপিসোডের শেষ মুহূর্তে আসছি কিন্তু শেষের পরেও কিন্তু শেষ নয় কিছুটা থেকেই যায় আমি এখন আপনাদের কমেন্ট পড়ব এবং নিরানব্বই তম এপিসোডে যত কমেন্ট এসেছিল আমি সবগুলো এক এক করে কমেন্ট পড়ব আপনাদের সাথে এনগেজমেন্ট করব গল্প করব এরপর বিদায় নেব আমাদের একশোতম বা গোল্ডেন এপিসোড থেকে আশা করছি পুরোটা সময় আমাদের সাথে থাকবেন চলে যাচ্ছি কমেন্ট সেকশানে তো আমি এক এক করে ছোট ছোট করে কমেন্টগুলো পড়বো আশা করছি আপনারা সঙ্গে থাকবেন প্রথমে আসি বীরকান্দি তালুকদার বাড়ি বলেছেন ভাই আমি তার এক নরসিংদী থেকে শুনছি আপনার কণ্ঠটা অনেক ভয়ঙ্কর থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাই আসলে ভৌতিক কথায় যদি ভয়ঙ্করভাবে কথা না বলতে পারি তাহলে হলো না তো চেষ্টা করি আর কি একটু ভয়ঙ্করভাবে কথা বলো থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাছ বাস স্টুডিও হোসেন দেখেছেন আসসালাম আলাইকুম ভাই আপনি কেমন আছেন আশা করি ভালোই আছেন আমি ওয়েব থেকে বলছি আমার নাম শানোয়াজ হোসেন আমার ফোনে কথা না শুনলে ঘুম আসছে না আই লাভ ইউ ভাই আই লাভ ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার লাভ ইউ টু থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদেরকে এত সুন্দরভাবে আমি যদি দিতে পারছি সেটার জন্য আমি অনেক গর্বিত এবং আপনারা আছেন বলে আমি আছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আচ্ছা ক্ষুদ্র গল্প লিখেছেন গর্জি উঠুন আরেকবার আমি সৌদি আরব থেকে শুনছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে সবসময় ইন্টারেস্টিং কিছু স্টোরি নিয়ে আসার আমার সাথে থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন তামজিদ আহমেদ তারিফ লেগেছেন আপনার ঘটনা শুনতে শুনতে প্রত্যেক রাতে ঘুমায় আজকে আটানব্বইতম এপিসোড শুনে ঘুম আসে নাই তাই তাই নিরানব্বইতম এপিসোডটার ঘটনাটা শুনছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আবারও খুব ভালো লাগলো শুনে যে আলহামদুলিল্লাহ আমি বোধ হয় ঘুমের মেডিসিন হয়ে গেছি আর সপ্তাহে পাঁচ দিন এপিসোড দিচ্ছি আমার প্ল্যান আছে যদি সব ঠিক থাকে ইনশাল্লাহ ছয় দিন দেওয়ারও চেষ্টা করব আমি চেষ্টা করব আমার তরফ থেকে যদি সম্ভব হয় ছয় দিন এপিসোড দেওয়ার ইনশাল্লাহ সাথে থাকবেন দোয়া করবেন আমার জন্য আরাফাত সাগর লিখেছেন আবারও চলে আসলাম ভাইয়া আপনার মধুর কণ্ঠে ঘটনা শুনতে ভাই একশোতম এপিসোডে অনিমেশ চ্যাটার্জির জীবনে কিভাবে ফয়জুদ্দিন সাহেব এসেছিল এটা নিয়ে ঘটনা দেবেন এটা আপনার ছোট ভাইয়ের রিকোয়েস্ট অবশ্যই 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 এবং লিখেছেন থ্যাংক ইউ ভাইয়া টেক লাভ ফ্রম লিবিয়া আসসালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ালাইকুম আসসালাম আসলে কি অনিমেশ চ্যাটার্জির স্টোরি আমি চিন্তা করেছি প্রতি শনিবার দিব সো ইনশাল্লাহ শনিবারই আপনারা পাবেন শনিবার বলতে ধরুন যে একশো দুই নম্বর এপিসোডে আমরা চেষ্টা করবো অনিমেশ চ্যাটার্জির জীবনে কি ঘটেছিল যার কারণে ফয়জুদ্দিন তার ব্রেনের ভেতরে সবসময় থাকে এবং তাকে বিভিন্নভাবে হেল্প করে এবং হু ইজ দ্যাট ফয়জুদ্দিন ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে জানাতে পারবো বিকজ আমি তার সাথে যেভাবে কমিউনিকেশন করছি তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছি এবং ইন্টারেস্টিংলি উনি আমাকে অনেক কিছু জানিয়েছেন এবং আমি নিজের থেকেও এক্সপ্লেন করব তিনি আমাকে অবশ্যই লিখে পাঠালে সেটাও তো পড়ে শোনানো হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আচ্ছা পারভেজ প্রান্ত লেগেছেন মাঝে মাঝে ভাবে আপনি না থাকলে ঘুমানোর সময় এই জিনিসটা খুব মিস করবো সবসময় সাথে থাকেন কখনো হারিয়ে যায় না ইনশাল্লাহ ভাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমি সবসময় আপনাদেরকে মজার মজার সব স্টোরি শোনাতে চাই ভয়ঙ্কর সব স্টোরি শোনাতে চাই আপনাদের ভয়ের সময়গুলোকে আরও একটু ইন্টারেস্টিং এবং অনেক মজার করতে চাই আমার জন্য দোয়া করবেন ভাই আপনারা আছেন বলে আসলে এটা সম্ভব হয়েছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আচ্ছা জাহিদ গেমিং এফ লেগেছেন আসসালাম আলাইকুম ভাই চলে আসলাম আপনার ভিডিওতে ঘটনা শোনার জন্য কেমন আছেন জানাবেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি এবং আশা করছি আপনিও ভালো আছেন এবং একসাথে বলতে চাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ট্রুথ হ্যাকার লিখ
সুপার লাগছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাই আমার জন্য দোয়া করবো না আমি আবারও বলছি আমি খুব ক্ষুদ্র একজন মানুষ আমার জন্য দোয়া করবেন তাহলে হয়তো বা আর একটু এগিয়ে যেতে পারবো আর কি আচ্ছা সালাম মোল্লা লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম আবার চলে আসলাম আপনার ভৌতিক গল্প শোনার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া এবং আশা করছি যে আজকের এপিসোডটা আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে বাস স্টুডিও হোসেন আবারও লিখেছেন কমেন্ট পড়বেন দয়া করে যে পড়ে ফেলেছি ফাতিমাতুর ঐশী লিখেছেন পড়তে বসলে আমি আপনার গল্প শুনি এতেই ভয়ের ঠেলায় ভরা হয়ে যায় মার্শাল্লাহ তার তো খুব ভালো তার মানে ভয়ের একটা ওষুধ পেয়ে গেলেন मानुष घटना सुनते बेसि मजा लगे मन आस्ते आस्ते बोले मानुष झिमे पड़े ना बोर्ड लेगे जाए चाहना फ्लोते घटना सुनने से बस इंटरेस्टिंग मन এবং ঘটনাটা আপনি শুনলে বুঝতে পারবেন যে আসলে হচ্ছে এটা কি আচ্ছা এমনি রাকিব লিখেছেন আমি আবার ফিরে আসলাম থ্যাংক ইউ ফর কামিং কিটক্যাট জাসাদ লিখেছেন আপনার কথার প্রেমে পড়ে গেছে ভাইয়া জেফি ভাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমি সৌদ আরবে থাকি কবে দেশে যাব আর ভালো লাগছে না কবে যে দেশে যাব আর ভালো লাগছে না দোয়া করবেন আমি যেন অনেক তাড়াতাড়ি যেতে পারি ইনশাল্লাহ আপনার সাথে দেখা করব আল্লাহ হাফেজ অবশ্যই কিটক্যাট ভাই এবং আমি চাই আপনার সাথে অবশ্যই দেখা করতে আপনি অবশ্যই ঢাকায় এসে অবশ্যই আমার সাথে কমিউনিকেশন করবেন অবশ্যই লিখবেন কমেন্ট লিখলে আমি হয়তো বা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার स्वाधीन थैंक यू सो मच अच्छा एर पर क्रिकेट लिखे আই লাভ ইউ জেফি ভাই লাভ ইউ টু ব্রাদার থ্যাংক ইউ স্লা থ্যাংক ইউ লাভ আচ্ছা এমনি নাইম শেখ এই যে নাইম শেখ আমাদের নাইম ভাই ওনার স্টোরি আমরা আজকে শেয়ার করেছিলাম নিরানব্বইতম এপিসোডে নাইম ভাই আপনার আপনার আপনি কিন্তু আরেকটা ঘটনা আমাকে দিবেন বলেছিলেন ইনশাল্লাহ আশা করছি যে আপনি আবারও স্টোরি আমাকে পাঠাবেন জিহুদান হোসেন আলিফ লিখেছেন ভাই ঘটনাগুলো অনেক ভালো ছিল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাই তোফাইল আহমেদ লিখেছেন আগে প্রেত শুনবো তারপর কালো জাদু ঘটনা শুনবো এক্সাক্টলি প্রেত কিন্তু সবসময় পাওয়া যাবে না এটা কিন্তু একটা সময় একদিনই লাইভ হয় প্রতি মঙ্গলবার রাত বারোটার সময় লাইভ হয় ঠিক ওই সময়টাতে শুনতে পারবেন প্রেতের স্টোরি স্বাধীন মিউজিকে আর ভৌতিক কথার তো কালো জাদু তো সবসময় ফ্রি আপনাদের জন্য বাট ওটা তো ফ্রি না এটা ফ্রি শুনতে হলে অবশ্যই লাইভ শুনতে হবে তো দ্যাটসে আগে প্রেতটা শুনবেন মঙ্গলবারে দেন কালো জাদু শুনলে আমার মনে হয় সেটা ভালো হবে सलमान दे मायबिन কত নম্বরে ছিল সেটা অবশ্যই যদি বলি তাহলে এটা চুরানব্বইতম এপিসোড ছিল আশা করছি আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন চুরানব্বই এপিসোড এপিসোড চুরানব্বই আমি লিখে দিচ্ছি তারপরেও এপিসোড নাইনটি আশা করছি আপনি রিপ্লাইটা পেয়ে গেছেন এবং আশা করছি অবশ্যই আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং সঙ্গে আছেন এবং নাইনটি ফোর নম্বর এপিসোডটা আপনি পুরোপুরি শুনবেন আচ্ছা আকাশ সরকার আমাদেরকে লাভ ডেট দিয়েছেন এমডি এমনি আকরাম উদ্দিন লিখেছেন ভাই এক ঘন্টা মন ভরে না দুই ঘন্টা করলে মনে হয় বেশি ভালো হতো ইনশাল্লাহ ভাই আমি দুই দুই ঘন্টা কেন তিন ঘন্টা ইনশাল্লাহ এপিসোড করবো আস্তে 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 ধীরে ধীরে হবে আচ্ছা দীপ্ত চন্দ্র লিখেছেন একশো নম্বর এপিসোডটা বড় স্টোরি লাগবে এক্সাক্টলি প্রথমে কিন্তু একটা বড় স্টোরি আমরা সানি আপুর ঘটনা শুনেছি এরপর একটা কালো চতুর একটা অন্য দুনিয়ার ঘটনা শুনলাম ইন্টারেস্টিং ছিল দুইটা ঘটনায় খুবই খুবই চমৎকার আমার মনে হয় স্পেশাল দুটি ঘটনা আমরা পেয়েছি থ্যাংক ইউ সো মাচ এজকে হায়দার লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাই আমি নারায়ণগঞ্জ সীতাগাং রোড থেকে শুনছি 
আজকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আশা করছি আপনি অনেক ভালো আছেন এজকে হায়দার ভাই এবং আপনাদের আপনাকে জানাচ্ছি ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং মুশফিক হাসান লেগেছেন আসসালাম ওয়ালাইকুম ভাইয়া আমার মনে হয় সপ্তাহে সাত দিন ঘটনা দেওয়া দরকার ইনশাল্লাহ ভাই আমি সাত দিন চেষ্টা করবো আসলে সাত দিন হবে কিনা জানি না বাট আমি চেষ্টা করবো আমার তরফ থেকে আমি সেরা চেষ্টা করবো আর জুলি মুনি লেগেছেন জে বি ভাই জেফ্রি ভাই কেমন আছেন ভালো আছেন নি ঘটনাগুলো অনেক ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ ইনশাল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আপনাদের দোয়া আমি সবসময় ভালো থাকি এবং সবসময় ভালো দলেই থাকবো ক্ষুদ্র গল্প আবারও লিখেছেন ভাই আমি দু হাজার বারো সাল থেকে ভূত ফেম শুনি কিন্তু এখন আমি আপনার ভৌতিক কথা শুনি আর ঘুমানোর আগে আপনার ভয়েসটা না শুনলে আমার ঘুম হয় না আমার বাবা মাকে নিয়ে একটা ঘটনা আছে আমি ঘটনাটা পাঠাবো ভালোবাসা অবিরাম অবশ্যই অবশ্যই আমি চাই আপনি সবসময় ঘটনা সেন্ড করে দেন ভৌতিক স্টোরি সার্ভেট জিমেল ডট কম এই ইমেলে ঘটনা সেন্ড করে দেন প্লিজ আই এম ওয়েটিং ফর দ্য স্টোরি থ্যাংক ইউ সো মাচ সাদিয়া সুলতানা লিখেছেন ডেইলি ওয়েট করি আপনার ভিডিওর জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ সাদিয়া আপু আপনাকে অনেক অনেক ভালোবাসা আমার ভিডিওটা দেখার জন্য এবং আমাকে আমাকে এত সুন্দরভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের এপিসোডটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট জানাবেন আলফি ইসলাম লিখেছেন আবারও চলে আসলাম শুনতে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর মনির হোসেন মোহাম্মদ লিখেছেন কেমন আছেন ভাইয়া আপনার কথা শোনা শুরু করলে আমার বুকটা ধরফর করা শুরু হয় আমি হারিয়ে যাই কল্পনার জগতে আপনার ভৌতিক কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করি কখন আসবে আপনার অনুষ্ঠান পাগলের মতো তাকিয়ে থাকে ফোনটার দিকে আমি ইতালি থেকে শুনছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া আমি সত্যি কথা আবেগ্লুত হয়ে যায় আপনার কমেন্টগুলো পড়লে আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠে যে আমি স্বপ্নের একটা জগতের মধ্যে আছি যে আমার জন্য এত মানুষ ভালোবাসছে আমাকে এটাই তো চেয়েছিলাম আসলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া ওয়েলকাম টু মাই অ্যাকাউন্ট লিখেছেন চলে আসলাম ভাইয়া ভয়টা অনুভব করতে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া আশা করছি আজকের এপিসোডটা আপনাদের ভয়ঙ্কর লেগেছে জর্জ নেপাল লিখেছেন ভৌতিক কথা শোনার পর ভূত এফ এম বা ভূত জর কম শোনা বাদ দিয়ে দিচ্ছি ওগুলো অ্যানালগ টাইপের লাগে ভৌতিক কথা ইজ দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ নেপা আপু আই এম রিয়েলি 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 গ্ল্যাড অনেক অনেক আনন্দ লাগছে যে আপনি এত সুন্দর একটা কমেন্ট করেছেন আমার মনে হয় এটা প্রিন্ট আপ করে দেওয়া উচিত এত সুন্দর কমেন্ট আমার মনে হয় আমি আগে কখনো পড়িনি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু রাসেল হোসেন লেগেছেন ধন্যবাদ হয় আগে ঘটনাটি দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ এম ডি মুকসাদ হোসেন লেগেছেন সবসময় পাশে আছি থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ তাহসিন বিনয় লেগছেন রেগুলার লিসনার রাতে ভূতি ঘটনা না শুনলে ভালোই লাগে না ইনশাআল্লাহ ভাই সব সময় আমি চেষ্টা করবো আপনাদের জন্য বেস্ট বেস্ট স্টোরি নিয়ে আসার শিবলো অফিসিয়াল বিড লেগেছেন ভাই সত্যি বলতে তোমার একটা জিনিস খুব ভালো লাগে তুমি সবার কমেন্টের উত্তরটা সাথে সাথে দিয়ে দাও যেটা অন্য কোনো ইউটিউবার করে না লাভ ইউ ভাইয়া ভিট্টু ভাইয়া আমি সবসময় আপনারা আমার ফ্যামিলি ভাই আপনারা আমাদের নিজে আপন ভাই রক্তের ভাই মনে হয় আপনাদেরকে কেন করব না ভাই আপনাদের জন্য সবসময় ভালোবাসা থাকবে আমার এবং আমি চাই আপনারা সবসময় একসাথে বসে আমরা এনজয় করব আন্তরিকতা বাড়বে ভালোবাসা বাড়বে আসলে ভালোবাসার শক্তিটা যে কতটা স্ট্রং ভালোবাসা দিয়ে সব কিছু জয় করা যায় আমার মনে হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ আশা করছি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি সবাইকে ভালোবাসি আপনাদেরকে ম্যাম আপনারা আছেন বলে আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে এটা ক্যারি করা থ্যাংক ইউ আচ্ছা সাগর আমার লেগেছেন অনেক ভালো লাগছে ভাই যা বলে যা বলে বুঝাতে পারবো না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অপ্পু ব্ল্যাক লিখেছেন আই এম নিউ ফ্রেন্ড স্টেডিং অ্যান্ড লিসেনিং ভৌতিক কথা থ্যাংক ইস লট থ্যাংক ইউ সো মাচ এস কে মুস্তাহিম লিখেছেন সবসময় পাশে আছি ভাই এগিয়ে যান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তুহিন মোতাবিল লিখেছেন আজকে ঘটনাগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে থ্যাংক ইউ ভাই আমি চেষ্টা করছি সবসময় ভালো ঘটনা নিয়ে আসার জন্য কাউসার চন্দ্রকার লেগেছেন ভাই এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন মাঝে মাঝে ভাবি ভৌতিক কথা না আমার ঘুমের ওষুধ হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যান সিরিয়াসলি আনবিলিভেবল টাইম কাটাচ্ছি আমি সত্যি কথা থ্যাংক ইউ সো মাচ মাহফুজ কেমন লেগেছেন খুব ভালো লাগছে ভৌতিক কথা প্রতিটা এপিসোড অনেক চমৎকার ইনশাল্লাহ ভাই আপনারা ভালোবাসলে দেখবেন অনেক চমৎকার হবে এমনি সাইফুল ইসলাম লেগেছে আমি যদি কবি হতাম তাহলে আপনার কণ্ঠের উপর একটা কবিতা লিখতাম ভালোবাসার জেফি ভাই মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমি আসলে আমার কাছে এখনো মনে হয় আমি তাদের ড্রিমের মধ্যে আছি এত এত মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি এটা আসলে আমার জন্য একটা ড্রিমের মতনই আমি খুবই সাধারণ এবং খুবই খুবই নর্মাল একটা মানুষ মানুষ আমার জন্য এত মানুষ মানে ওয়েট করে এটা ভাবলেই কেমন যে লাগে পুকটা ধরফর করে উঠে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আচ্ছা এমনি তৌকে লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম ঘটনা শুনে এত ভালো লাগতো যে ঘটনা প্রশংসা করে বুঝাতে পারবো না প্রশংসা করলে কম হয়ে যাবে মনে হচ্ছে শুভ কামনা রইল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ
দিনে যতই শুনেছি ততই ভালো লেগেছে ভাই একদিনে তিন পর্ব দেওয়া যাবে সারা দিন শুনবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ভাই সময় যদি বদলে যায় তাহলে আমিও একদিন বদলে যাব এবং ইনশাল্লাহ সময় যদি আমাকে ওরকম এরকম মোটিভ দেয় আমি একদিনে তিনটা কেন চারটাও এপিসোড দিতে পারবো ইনশাল্লাহ এটা সম্পূর্ণ হবে সম্পূর্ণ আপনাদের জন্য আমার জন্য দোয়া করবেন শুধু তাহলে চলবে বললাম না দোয়া আর ভালোবাসা এই দুইটা জিনিস যে কি জিনিস এটা আমি টের পাই এখন আসলে এটা আসলে সবাই পায় না আমি আমি ভালোবাসা পেয়েছি আমার আমি আসলে ওটা এক্সপ্লোর করতে পারবো না বা এক্সপ্লেন করতে পারবো না যে এটা কি যে আনন্দ আপনাদের কাছ থেকে ভালোবাসার অনুভূতিগুলো পাওয়া এটা বুকে গিয়ে লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার সাথে থাকার জন্য আমি সবার কমেন্ট পড়ে ফেলেছি আলহামদুলিল্লাহ সবগুলোর কমেন্টের রিপ্লাই দিয়ে দিচ্ছি অনেকগুলো সময় আমি কিন্তু খেয়ে ফেলেছি চোদ্দ মিনিট থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমার সাথে থাকার জন্য আমি সবার কমেন্ট পড়তে পেরে আমি নিজেকে অনেক বেশি সাধুবাদ জানাই এবং মনে হয় যে অসাধারণ কিছু ঘটনা অসাধারণ কিছু মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে ভৌতিক কথা করতে গিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমার সাথে থাকার জন্য আজকের মতো চলে যাব একশো তম এপিসোড আজকে এখানে এটি জানবো যাওয়ার আগে বলছি আপনারা যারা ঘটনা পাঠাতে চান বা আপনাদের কাছে জানা আছে আপনারা শেয়ার করতে চান বা শুনতে চান আপনাদের ঘটনা ভৌতিক কথায় তাহলে প্লিজ লিখে পাঠাবেন ভৌতিক স্টোরি সেন্ট রেড জিমেল ডট কম এই ইমেলে গিয়ে ঘটনা সেন্ড করবেন অবশ্যই ইউনিক স্টোরি হতে হবে তাহলে খুব ভালো হয় এবং লং স্টোরি হতে হবে তাহলে আরও বেশি ভালো হয় যেমন নাইম শিক্ষার ঘটনাগুলো দেখেন আধা ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট একটা না চলতে থাকে একটা স্টোরি অনেক ভালো লাগে অনেক ডিটেল থাকে মজা থাকে একটা অ্যাডভেঞ্চার থাকে তারপর আমাদের মুখসাদ হোসেন ভাই তারা কিন্তু ঘটনা কিন্তু চমৎকার এবং একটা স্টোরি একটা স্টোরি অনেক লং হয় এটা শুনতে আসলে ভালো লাগে আসলে আমার মনে হয় যে এরকম স্টোরি আরও হওয়া উচিত থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে মতো বিদায় নেবো নেক্সট এপিসোড বা আগামীকাল আপনাদের সাথে আবারও কথা হবে শুক্রবারের এপিসোডটা কিন্তু জন জমার এপিসোড বাছাই করা বেস্ট স্টোরি থাকবে আপনাদের জন্য কালো যাদের স্টোরি হয়তো বা থাকলে থাকতে পারে ছোট একটা স্টোরি কালকের ঘটনাগুলো সবগুলো ছোট হবে কিন্তু ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং স্টোরি হবে ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই এনজয় করবেন তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি নেক্সট এপিসোডে আবারও কথা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকুন ভালো থাকুন এবং অবশ্যই 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 কমেন্ট করতে থাকুন ভৌতিক কথায় আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি সবাইকে